হ্যালো স্টুডেন্টস সহজ কেমিস্ট্রির আরও একটি নতুন ভিডিওতে তোমাদের সকলকে অনেক অনেক স্বাগত আজকে আমরা দ্রবণ চ্যাপ্টারটি শুরু করছি সবার প্রথমে আজকে আমরা পড়ব দ্রবণের গারত্ব প্রকাশের যে পদ্ধতিগুলো আছে যেমন শতকরা মাত্রা পিপিএম মাত্রা মোলারিটি মোলালিটি নর্মালিটি মোল ভগ্নাংশ গ্রাম প্রতি লিটার এগুলো এদের মধ্যে বিশেষ করে এই চারটা বেশি ইম্পর্টেন্ট অবশ্য প্রত্যেকটাই আমরা ডিটেলে পড়ব তারপরে কিভাবে এর মানগুলো বের করে অঙ্ক করে সেগুলো দেখব তাহলে শুরু করা যাক সবার প্রথমে আসছি শতকরা মাত্রা দেখো এটা শুরু করার আগে কয়েকটা কথা বলি এইখানে আমরা যা যা পড়ব ওপরে ওপরের অংশতে থাকবে দ্রাবের আর নিচের অংশতে থাকবে দ্রবণের এটা মনে রাখবে জাস্ট এক জায়গায় ব্যতিক্রম আছে সেটাও বলে দেবো সেটা বাদে বাদ বাকি প্রত্যেকটার মধ্যে ওপরে থাকবে দ্রাবের নিচে থাকবে দ্রবণের এটা শুধু মনে রাখবে ঠিক আছে ওপরে দ্রাবের আর নিচে দ্রবণের এখন তারপরে সবার প্রথমে দেখে নেওয়া যাক এই শতকরা মাত্রা এটা আবার তিন ধরনের হতে পারে সবার প্রথমে এক নম্বর হচ্ছে পার্সেন্টেজ ডাবলু বাই ডাবলু দুই নম্বর হচ্ছে পার্সেন্টেজ ডাবলু বাই ভি আর তিন নম্বর হচ্ছে পার্সেন্টেজ ভি বাই ভি ঠিক আছে এগুলো কি দেখো এই ডাবলু লেখা আছে না ডাবলু মানে হচ্ছে ওয়েট আর ওয়েট বলতে আমরা কি বুঝি ভর এটা মানে হচ্ছে ভর আর ভি মানে হচ্ছে ভলিউম মানে আয়তন ভলিউম মানে আয়তন এবার একদম ফার্স্ট এডটা দেখো ওপরেও ডাবলু আছে নিচেও ডাবলু আছে আমি কি বললাম ওপরের টাকার ওপরের টা দ্রাবের আর নিচের টা দ্রবণের প্রথমে লিখে দিই ওপরের টা দ্রাবের আর নিচের টা হচ্ছে দ্রবণের এখন ঘটনা হচ্ছে ওপরে ডাবলু আছে তাহলে ওপরের ডাবলুটা দ্রাবের আর ডাবলু মানে কি ভর তাহলে ওপরে হচ্ছে দ্রাবের ভর নিচেও ডাবলু আছে নিচে ডাবলু টাকার দ্রবণের তাহলে নিচেও ডাবলু যেহেতু নিচেও ভর তাহলে কার ভর দ্রবণের ভর আর যেহেতু শতকরা আনতে হবে পার্সেন্টেজ আনতে হবে তাই এটাকে আমাদেরকে একশো দিয়ে গুণ করতে হবে ঠিক আছে একশো দিয়ে না গুণ করলে তো পার্সেন্টেজ সিম্বল আসবে না এবার পরেরটা দেখো পরেরটা পার্সেন্টেজ ডাবলু বাই ভি লেখা আছে তাহলে দেখো ওপরের টাকার দ্রাবের একই রকম ভাবে এটা আগে লিখে নিলাম আর নিচেরটা হচ্ছে দ্রবণের তাহলে ওপরে ডাবলু আছে তার মানে ওপরে দ্রাবের ভর ডাবলু মানে ভর আর নিচে আছে ভি ভি মানে কি ভলিউম বা আয়তন তাহলে নিচে হবে দ্রবণের আয়তন তারপরে পার্সেন্টেজ আনার জন্য আমাদেরকে হান্ড্রেড দিয়ে গুণ করতে হবে এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে এই যে ভর এই ভরটা কোন এককে থাকবে ভর থাকবে হচ্ছে গ্রাম এককে আর আয়তন থাকবে হচ্ছে মিলি লিটার এককে ঠিক আছে তার মানে এখানে দ্রাবের ভর বসাতে হবে গ্রাম এককে নিচে দ্রবণের ভর এটাও গ্রাম এককে বসাতে হবে এখানে ওপরে বলেছে দ্রাবের ভর এটা কোন এককে বসবে গ্রাম এককে আর দ্রবণের আয়তনটা এখানে বসবে মিলি লিটার এককে ঠিক আছে এর পরেরটা দেখো পরেরটা আছে পার্সেন্টেজ ভি বাই ভি তাহলে ওপরের টাকার ওপরেরটা দ্রাবের আর নিচেরটা দ্রবণের এটা প্রথমে লিখে দিই এবার দেখো ওপরে ভি আছে তার মানে কি দ্রাবের আয়তন আর নিচেও ভি আছে তার মানে কি নিচেও দ্রবণেরও আয়তন তাহলে আয়তনগুলো কোন এককে বসবে আয়তনগুলো বসবে মিলি লিটার এককে আর পার্সেন্টেজ আনার জন্য একশো দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে আয়তনগুলো বসবে মিলি লিটার এককে ক্লিয়ার এবার ধরো তোমাকে বলে দিল এবার এই সংক্রান্ত কিছু এক্সাম্পল আমরা করে নি আমরা বুঝব কি করে কোনটা কি বলেছে সাপোজ তোমাদেরকে এটা বলে দিয়েছে এক নম্বর করছি ধরো তোমাকে বলা হলো সেভেন্টি পার্সেন্ট ডাবলু বাই ডাবলু এইচ এনও থ্রি মানে নাইট্রিক অ্যাসিড দ্রবণ ধরো তোমাকে একটা দ্রবণ দিলাম আমি বোতলের গায়ে লেখা আছে সেভেন্টি পার্সেন্ট ডাবলু বাই ডাবলু এইচ এনও থ্রি এটা বলতে আমরা কি বুঝি দেখো প্রথমেই বলে দিই এটা পার্সেন্টেজে দেওয়া আছে মানে শতকরা মাত্রাতে দেওয়া আছে এবার ওপরের ডাবলু টাকার দ্রাবের নিচের ডাবলুটা দ্রবণের এবার সেভেন্টি পার্সেন্ট বলেছি মানে নিশ্চয় কি একশো ভাগের মধ্যে সৌত্তর ভাগ আছে এবার একশো ভাগটা কি আর সৌত্তর ভাগটা কি দেখো একশো ভাগ যেটা সেটা দ্রবণ ধরা হয় 
আর সৌত্তর ভাগ যেটা মানে এখানে যে পার্সেন্টেজের সামনে যেটা বলে দিবে সেই সংখ্যাটা অ্যাকচুয়ালি দ্রাবের তার মানে একশো ভাগ দ্রবণের মধ্যে সৌত্তর ভাগ দ্রাব আছে এবার যে ভাগ কথাটা বলছি সেটা ওজনে আছে নাকি আয়তনে আছে সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে দেখো ওপরে ডাবলু দেওয়া আছে মানে ওপরে ডাবলু টাকার দ্রাবের মানে ওপরে দ্রাবের ভর নিচে ডাবলু দেওয়া আছে নিচে ডাবলু টাকার দ্রবণের মানে নিচে দ্রবণের ভর তার মানে দুটোই অ্যাকচুয়ালি ভর ভরে দেওয়া আছে মানে আয়তনে দেওয়া নেই তার মানে কি একশো ভাগ ভরের দ্রবণের মধ্যে সৌত্তর ভাগ ভরের দ্রাব আছে দ্রাবটা কি এখানে এইচ এন এবার ভরটা কোনে কে আছে বললাম গ্রামে কে তার মানে এটা বলতে আমরা লিখতে পারি একশো গ্রাম দ্রবণের মধ্যে সৌত্তর গ্রাম এইচ এন দ্রবীভূত আছে দ্রবীভূত আছে ব্যাস এটা বুঝতে পেরে গেলাম এটা একটা হলো এবার ধরো তোমাকে দুই নাম্বার বলা হলো টেন পার্সেন্ট ডাব্লু বাই ভি এইচ টু এসও ফোর দ্রবণ এখান থেকে তুমি কি বুঝতে পারবে কি ইনফরমেশান পাচ্ছ দেখো এখানেও একই রকম এখানে টেন পার্সেন্ট যেহেতু বলেছি তার মানে কি একশো ভাগের মধ্যে দশ ভাগ এইচ টু এসও ফোর আছে মানে একশো ভাগ দ্রবণের মধ্যে দশ ভাগ এইচ টু এসও ফোর এবার দেখো দ্রবণের কি নিচের ভিটা তো দ্রবণের তার মানে দ্রবণের আয়তন বুঝিয়েছে আর ওপরের ডাবলুটা দ্রাবের তার মানে দ্রাবের ভর বুঝিয়েছে বোঝা গেল তার মানে কি বুঝতে পারলাম আমরা এবার একশো ভাগ আয়তনের দ্রবণের মধ্যে দশ ভাগ ভরের এইচ টু এসও ফোর আছে তার মানে এবার এবার আয়তনটা কোনে কে আছে মিলিলিটারে আর ভরটা আছে গ্রামে কে তার মানে কি বুঝতে পারলাম আমরা একশো এম এল দ্রবণের মধ্যে দশ গ্রাম এইচ টু এসও ফোর মানে এইচ টু এসও ফোরটা দ্রাব এখানে দ্রবীভূত আছে এখানে একশো এম এল কেন লিখলাম একশো গ্রাম কেন লিখলাম না কারণ এই যে নিচের ভি যেটা আছে দ্রবণের সেটা আয়তন বলেছে ভর তো বলেনি ওই কারণে এটাও আয়তনে লিখলাম মিলিলিটারে কে আছে বোঝা গেছে তোমাকে ওটা বুঝে নিতে হবে শতকরা মাত্রা যখন থাকবে ডাবলুটা মানে ভরটা গ্রামে কে থাকে আর ভিটা মানে আয়তনটা মিলিলিটারে কে থাকে ক্লিয়ার তাহলে এটা হয়ে গেল এবার নেক্সট আরেকটা এক্সাম্পল আমরা করে নিই তিন নাম্বার সেটা পার্সেন্টেজ ভি বাই ভি দিয়ে করছি ধরো ধরো তোমাকে বলা হলো সিক্সটি পার্সেন্ট ভি বাই ভি ইথানল দ্রবণ এটা অনেকে দেখতে পাবে দেখবে তোমরা যে স্যানিটাইজারটা ইউজ করো সেই স্যানিটাইজারের গায়ে অনেক সময় লেখা থাকে সিক্সটি পার্সেন্ট ভি বাই ভি ইথানল বা সেভেন্টি পার্সেন্ট ভি বাই ভি ইথানল বা আইসোপ্রোপানল এরকম লেখা থাকে দেখবে এটা বলতে কি বুঝতে পারছি দেখো এটা বুঝতে আমরা বুঝতে পারছি সিক্সটি পার্সেন্ট তার মানে কি একশো ভাগের মধ্যে ষাট ভাগ আছে তার মানে টোটাল যে দ্রবণটা একশো ভাগ যদি আমরা ধরে নিই সেই দ্রবণের মধ্যে ষাট ভাগ ইথানল আছে এবার এই ভাগটা কিসে আয়তনে না ওজনে দেখো ওপরেও ভি বলেছে মানে কি যে ইথানল বা দ্রাবটা সেটার কি সেটার আয়তন আর নিচে ভি আছে মানে কি দ্রবণটারও আয়তন তার মানে একশো ভাগ আয়তনের দ্রবণের মধ্যে ষাট ভাগ আয়তনের ইথানল আছে আর আয়তনটা এখানে কোনে কে আছে মিলিলিটারে কে তার মানে আমরা বুঝতে পারছি এখান থেকে কি বলতে পারি একশো এম এল দ্রবণের মধ্যে একশো এম এল দ্রবণের মধ্যে ষাট এম এল ইথানল দ্রবীভূত আছে ক্লিয়ার তার মানে তোমাকে বলা হলো কি তুমি কি বুঝতে পারলে এই টোটাল যে স্যানিটাইজারটা টোটাল একশো এম এল তুমি যদি স্যানিটাইজার নাও একশো এম এলের মধ্যে ষাট এম এল আছে ইথানল বোঝা গেছে এটা তোমরা একটু চেক করে দেখতে পারো স্যানিটাইজারের গায়ে এই সিক্সটি পার্সেন্ট নাও থাকতে পারে অনেক সময় সেভেন্টি পার্সেন্ট বা সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট থাকতে পারে যদিও ন্যূনতম সিক্সটি পার্সেন্ট থাকা উচিত ঠিক আছে এই ব্যাপারে আর বেশি আমরা কথা বলছি না আমরা আমাদের পড়াশোনার দিকে এগিয়ে যাই নেক্সট দেখো তাহলে এটা শতকরা মাত্রাটা হয়ে গেল এবার নেক্সট চলে আসছি পিপিএম মাত্রা শতকরা মাত্রার পরেই কেন এটা করলাম কারণ এটার সাথে শতকরা মাত্রার বেশ কিছু মিল আছে ঠিক আছে পিপিএম মানে হচ্ছে পার্টস পার মিলিয়ন পার মিলিয়ন এক মিলিয়ন মানে হচ্ছে দশ লক্ষ ওয়ান মিলিয়ন এটা মানে টেন ল্যাক আর এক লক্ষ মানে একের পাশে পাঁচটা শূন্য তাহলে দশ লক্ষ মানে কত হবে একের পাশে ছটা শূন্য 
মানে সংক্ষেপে এটাকে আমরা টেন টু দি পাওয়ার সিক্স বলতে পারি বোঝা গেছে দেখো শতকরা মাত্রাতে কি করলাম শতকরা মাত্রা বলতে আমরা বুঝতে পারছি প্রতি দশ প্রতি একশো ভাগের মধ্যে কতটা আছে ঠিক আছে আর পিপিএম মানে প্রতি দশ লক্ষ ভাগের মধ্যে কতটা আছে আগেরটাতে আমরা যেরকম শতকরা মাত্রা করার সময় একশো দিয়ে গুণ করেছিলাম এটা জাস্ট আমরা দশ লক্ষ দিয়ে গুণ করব তাহলেই হলো শতকরা মাত্রাতে যে একশোটা দিয়ে গুণ করেছিলাম ওটা কেন এসেছিল প্রতি একশো ভাগ বোঝাতে আর এটা প্রতি দশ লক্ষ ভাগে কতটা আছে তার মানে দশ লক্ষ দিয়ে গুণ করলে হয়ে গেল জাস্ট এইটুকুটাই ডিফারেন্স মানে পিপিএম মাত্রাটা কি দ্রবণের প্রতি দশ লক্ষ ভাগের মধ্যে কত ভাগ দ্রাব আছে আর শতকরা মাত্রা ছিল দ্রবণের প্রতি একশো ভাগের মধ্যে কতটা দ্রাব আছে বোঝা গেল ব্যাপারটা দেখো এটাও একই রকম তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে সবার প্রথমে আসছি পিপিএম ডাব্লু বাই ডাব্লু তারপরে আসব পিপিএম ভি বাই ভি এটা ডাব্লু বাই ডাব্লু হবে ডাব্লু বাই ভি লিখে দিয়েছি ডাব্লু বাই ডাব্লু আচ্ছা ধরো তারপরে এটা করছি ডাব্লু বাই ভি তারপরে তিন নাম্বার করছি পিপিএম ভি বাই ভি তাহলে ফার্স্ট এরটা কি হবে পিপিএম ডাব্লু বাই ডাব্লুটা সবার ওপরের ডাব্লুটা কার বললাম দ্রাবের তার মানে ওপরে হবে দ্রাবের ভর আর নিচের ডাব্লুটা দ্রবণের তার মানে নিচে হবে দ্রবণের ভর ইন্টু দেখো শতকরা মাত্রার সময় যেখানে একশো লিখেছিলাম জাস্ট এখানে একশোর একশোর পরিবর্তে দশ লক্ষ লিখবো মানে টেন টু দি পার সিক্স আর এই ভরগুলো কোনে কে হবে একই রকম গ্রামে কে হবে তারপরেরটা কি হবে তাহলে পিপিএম ডাব্লু বাই ভিটা ওপরে হবে ওপরের ডাব্লুটা কার দ্রাবের তার মানে ওপরে হবে দ্রাবের ভর আর নিচের ভি টাকার দ্রবণের ভি যেহেতু ভলিউম বা আয়তন নিচে ধবে দ্রবণের আয়তন ইন্টু একই রকম টেন টু দি পার সিক্স মানে দশ লক্ষ এবার কোনটা কোন এককে বসাবো ভরটা বসবে গ্রাম এককে আয়তনটা বসবে মিলি লিটার এম এল এককে এবার আসছি পিপিএম ভি বাই ভি ওপরেও ভি আছে নিচেও ভি আছে তার মানে কি ওপরে যে ভিটা আছে সেটা হচ্ছে দ্রাবের তার মানে ওপরে দ্রাবের আয়তন ভলিউম দ্রাবের আয়তন আর নিচে কি নিচের ভিটা দ্রবণের মানে নিচে দ্রবণের আয়তন ইন্টু কত গুণ হবে টেন টু দি পার সিক্স আর আয়তনগুলো কোন এককে বসবে মিলি লিটার এককে এটা মিলি লিটার এককে বসবে এটাও বোঝা গেছে এবার এটা সংক্রান্ত কিছু এক্সাম্পল আমরা করে নিই আচ্ছা একটা এক্সাম্পল করলেই বুঝতে পেরে যাবে তো একটাই করছি এখানে ধরো তোমাকে ধরো বলা হলো সাপোজ টোয়েন্টি পিপিএম ডাব্লু বাই ভি এইচ এন ও থ্রি দ্রবণ এটা বললাম ধরো ঠিক আছে জাস্ট এটাকে একটা এক্সাম্পলের মতো করে নাও আর কিছু ভাবতে হবে না তার মানে এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি দেখো এমনিতে পিপিএম বলা আছে তার মানে বুঝতে পারছি দ্রবণের দশ লক্ষ ভাগ তার মধ্যে ধরতে হবে এবার দ্রবণের দশ লক্ষ ভাগের মধ্যে এইচ এন ও থ্রি কতটা আছে কুড়ি ভাগ এবার দ্রবণের দশ লক্ষ ভাগ এবার দ্রবণটা বলেছে ভলিউম ভিতে মানে দ্রবণের দশ লক্ষ ভাগ আয়তনে আর দ্রাব বা এইচ এন ও থ্রি যেটা বলেছে ওটা বলেছে ডাব্লুটে মানে ভর মানে দ্রবণের প্রতি দশ লক্ষ ভাগ আয়তনের মধ্যে এইচ এন ও থ্রি বা দ্রাবের কুড়ি ভাগ ভর আছে বুঝতে পারলে তার মানে ভরের একক কি গ্রাম আর আয়তনের একক মিলি লিটার তাহলে ওই হিসেবে যদি প্রকাশ করি তাহলে কি হবে দ্রবণের প্রতি দশ লক্ষ মানে টেন টু দি পার সিক্স এবার দ্রবণটা ভিতে বলেছে ভলিউম বা আয়তনে তার মানে টেন টু দি পার সিক্স এম এল আয়তনে এইচ এন ও থ্রি কতটা আছে টোয়েন্টি এটা ভরে বলেছে মানে টোয়েন্টি গ্রাম তাই আমি বলতে পারি টোয়েন্টি গ্রাম এইচ এন ও থ্রি দ্রবীভূত আছে দ্রবীভূত আছে ব্যাস বোঝা গেল তাহলে একই রকম যদি আরও এক্সাম্পল দেওয়া হয় ওটা পারা যাবে তাহলে এটার আর বেশি এক্সাম্পল করছি না নেক্সট চলে যাচ্ছি আমরা সরাসরি মোলারিটিতে এটা এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট শুরু হয়ে গেল এটা ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ মোলারিটি তো মোলারিটি জানার আগে আমাদেরকে জানতে হবে দ্রাবের মূল সংখ্যা কিভাবে বের করা হয় মূল সংখ্যা বের করার বেশ কয়েকটা সূত্র আছে এই চ্যাপ্টারে আমাদের জাস্ট একটা সূত্রই কাজে লাগবে সেই সূত্রটাই করছি বাদ বাকিগুলো ধরো অন্য একটা ভিডিওতে আমরা পড়ব 
তাহলে দ্রাবের মূল সংখ্যা বের করার সূত্রটা হলো দ্রাবের মূল সংখ্যা এটাকে সাধারণত স্মল এন দিয়ে লেখা হয় ঠিক আছে এটা সমান সমান হচ্ছে ওপরে বসবে দ্রাবের ভর মানে তুমি কতটা দ্রাব নিয়েছো সেই ভরটা আর নিচে বসবে ওই দ্রাবটার আণবিক ভর দ্রাবের আণবিক ভর দেখো দ্রাবের ভরটা এটাকে সাধারণত আমরা ডাবলু দিয়ে লিখি আর দ্রাবের আণবিক ভর এটাকে সাধারণত ক্যাপিটাল এম দিয়ে লেখা হয় আর একটা জিনিস তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে এখানে যে দ্রাবের ভরটা লিখেছো এটা অবশ্যই বসবে গ্রাম এককে আর আণবিক ভর সাধারণত গ্রাম পার মোল এককে থাকে যেটাকে মোল আর ভরও বলে থাকে আমরা তাহলে এখান থেকে গ্রাম গ্রাম ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল নিচে মোল ইনভার্স আছে আলটিমেটলি এককটা কি দাঁড়াচ্ছে এককটা দাঁড়াচ্ছে মোল বুঝতে পারলে তার মানে মোল এককে বেরাবে এটা ক্লিয়ার এবার এইটা আমাদেরকে জানতে হবে ধরো যে তোমাকে বলা হলো তোমাকে দিলাম আমি আশি গ্রাম এনে ওই এবার এখান থেকে তোমাকে এর মূল সংখ্যা বের করতে বলা হলো তাহলে মূল সংখ্যা সমান সমান কি হবে দ্রাবের ভর দ্রাবটা কতটা দিয়েছি তোমাকে আশি আশি গ্রাম আর এই দ্রাবটার আণবিক ভর কিভাবে বের করব দেখো এন এ ওইচ আমরা জানি সোডিয়ামের পারমাণবিক ভর তেইশ অক্সিজেনের পারমাণবিক ভর ষোলো আর হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভর এক তাহলে টোটালটা যদি যোগ করি আমরা পাবো চল্লিশ তার মানে এর আণবিক ভর হচ্ছে চল্লিশ গ্রাম পার মোল তার মানে এখানে যদি বসি দিই চল্লিশ গ্রাম পার মোল তাহলে কি হচ্ছে দেখো চল্লিশ দুকুনি আশি দুই বেরিয়ে গেল গ্রাম গ্রাম ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল আলটিমেটলি নিচে যে মোল ইনভার্সটা আছে ওপরে চলে গেলে মোল হবে তার মানে কত মোল পেলাম আমরা দুই মোল বোঝা গেছে চল্লিশ গ্রাম এনে ওই যদি থাকতো তাহলে এক মোল হতো আশি গ্রাম আছে দুই মোল বোঝা গেল এইভাবে আমরা বের করব আরও যখন অঙ্ক করব তখন এগুলো সম্পর্কে ডিটেলে আমরা করে নেব দেখো এবার যেটা মেন যে জিনিসটাতে আসি সেটা হচ্ছে মোলারিটিটা আমরা বের করব কি করে মোলারিটি বের করার সূত্রটা হচ্ছে আচ্ছা মিটিয়ে নিলাম মোলারিটি এটাকে সাধারণত ক্যাপিটাল এম দিয়ে লেখা হয় হ্যাঁ স্মল এম ইউজ করবে না কিন্তু স্মল এমটা মোলালিটি বোঝাতে ব্যবহার করা হয় এটাকে ক্যাপিটাল এম দিয়ে লেখা হয় এই মোলালি মোলারিটি এটা সমান সমান হচ্ছে ওপরে বসবে দ্রাবের মূল সংখ্যা যে মূল সংখ্যাটা একটু আগে দেখলাম আমরা কিভাবে বের করব দ্রাবের মূল সংখ্যা যেটাকে আমরা স্মল এন দিয়ে লিখেছি আর নিচে বসবে দ্রবণের আয়তন দ্রবণের আয়তন যেটাকে ধরো আমি ভি দিয়ে লিখলাম এবার আরেকটা কথা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে এই যে দ্রাবের মূল সংখ্যা এটা কোন এককে ছিল মূল আর দ্রবণের আয়তনটা কিন্তু এখানে অবশ্যই লিটার এককে বসাতে হবে এটা ভালো করে খেয়াল রাখবে কিন্তু আমরা যখন শতকরা মাত্রা করলাম ওখানে আয়তনগুলো মিলি লিটার একক ইউজ করেছিলাম এখানে মোলারিটিতে কিন্তু দ্রবণের আয়তনটা লিটার এককে প্রকাশ করতে হবে এটা মাথায় রাখবে অন্য কোনো এককে যদি থাকে তাহলে লিটার এককে আগে কনভার্ট করে নিবে ঠিক আছে তাহলে ফাইনালি মোলারিটির এককটা কি হলো ওপরে মোল আছে নিচে লিটার তাহলে মোল পার লিটার বুঝতে পারলে এটা হচ্ছে মোলারিটির একক এখন একটা জিনিস দেখো এখানে দ্রাবের মূল সংখ্যা আছে ওপরে হ্যাঁ আর সবসময় এটা মাথায় রাখবে মূল সংখ্যাটা কিন্তু উষ্ণতার ওপরে নির্ভর করে না কেন কারণ মূল সংখ্যা সমান হচ্ছে দ্রাবের ভর বা দ্রাবের আণবিক ভর দ্রাবের ভরও উষ্ণতার ওপরে নির্ভর করে না দ্রাবের আণবিক ভরও উষ্ণতার ওপরে নির্ভর করে না তাহলে ওভারঅল দ্রাবের মূল সংখ্যাটা উষ্ণতার ওপরে নির্ভর করবে না কিন্তু এর নিচে আবার আছে দ্রবণের আয়তন আমরা জানি কোন পদার্থের আয়তন সেটা উষ্ণতার ওপরে নির্ভর করে উষ্ণতা বাড়লে আয়তন বাড়ে উষ্ণতা কমলে আয়তন কমে সাধারণত তার মানে কি অ্যাকচুয়ালি এটা উষ্ণতার উপরে নির্ভর করছে তার মানে দ্রাবের মূল সংখ্যাটা উষ্ণতার উপরে না করলেও নির্ভর না করলেও দ্রবণের আয়তনটা উষ্ণতার উপরে নির্ভর করছে তার মানে ওভারঅল কি হবে মোলারিটি এই এককটাও কিন্তু উষ্ণতার ওপরে নির্ভর করবে তার মানে এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারলাম মোলারিটি এককটি মোলারিটি এককটি এককটি উষ্ণতার উপরে নির্ভর করে যেখানেই দেখবে যেই এককের মধ্যে দেখবে আয়তন সংক্রান্ত কোনো রাশি আছে বুঝে যাবে ওটা উষ্ণতার উপরে নির্ভর করবে যদি এরকম না থাকে যদি ওপরেও ধরো আয়তন আছে নিচেও আয়তন আছে তাহলে তো আয়তন আয়তন কেটে গেল না বুঝতে পারলে কি না সরি যেখানেই দেখবে যে এখানে যে এককেই দেখবে 
যে এককেই দেখবে যে আয়তন সংক্রান্ত কোন রাশি আছে বুঝে যাবে সেটা উষ্ণতার উপরে নির্ভর করবে তাহলে একই রকম মোলারিটি এককটি উষ্ণতার উপর নির্ভরশীল এটা আমরা বুঝতে পারলাম নির্ভরশীল ক্লিয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা কি কি বুঝতে পারলাম মোলারিটি কি মোলারিটির একক কি আর মোলারিটি উষ্ণতার উপরে নির্ভর করে এটাও বুঝতে পারলাম এবার ধরো তোমাকে বলা হলো মোলারিটি সংজ্ঞা দাও তাহলে তুমি কিভাবে লিখবে এটা মিটিয়ে নি দেখো মোলারিটি মানে অ্যাকচুয়ালি কি মোলারিটি মানে বুঝতে পারলাম যে নিচে হচ্ছে দ্রবণের আয়তন আর ওপরে হচ্ছে দ্রাবের মূল সংখ্যা দ্রবণের আয়তনটা তুমি যদি এক ধরে নাও মানে এক লিটার ধরে নাও তাহলে দেখো মোলারিটি আর দ্রাবের মূল সংখ্যা সমান হয়ে যাবে তার মানে কি বুঝতে পারলাম এক লিটার আয়তনের দ্রবণের মধ্যে দ্রাবের যত মূল সংখ্যা দ্রবীভূত থাকে সেটাই ওই দ্রবণের মোলারিটি তার মানে এটা সংজ্ঞাটা যদি আমরা লিখি এভাবে লিখতে পারি যে এক লিটার দ্রবণের মধ্যে যত মোল দ্রাব দ্রবীভূত থাকে দ্রাব দ্রবীভূত থাকে তাকে ওই দ্রবণের মোলারিটি বলে তাকে ওই দ্রবণের মোলারিটি বলে এটাকে ক্যাপিটাল এম দিয়ে লেখা হয় ঠিক আছে কিভাবে বের করব সেই অঙ্কগুলোতে পরে আসছি আগে পরপর সবগুলো পড়ে নি ক্লিয়ার আর এটা অবশ্যই মনে রাখবে কিন্তু মোলারিটি এককটি উষ্ণতার উপরে নির্ভরশীল এটা এর কিন্তু সব থেকে বড় ডিসঅ্যাডভান্টেজ কেন বলো তো কারণ ধরো তুমি ল্যাবে গেলে সকাল দশটার দিকে ধরো গেলে বা নটার দিকে গেলে তুমি একটা দ্রবণের মোলারিটি নির্ণয় করে রাখলে এবার তুমি বাইরে চলে গেলে এবার কোথাও থেকে ঘুরে ধরো দুপুর বেলা বারোটা একটা বা দুটোর দিকে আসছো তখন তো টেম্পারেচার অনেকটাই ধরো ধরে নিলাম বেশি আছে এবার টেম্পারেচার যেই বেড়ে গেছে দ্রবণের আয়তনটা তো আর সেম থাকবে না আয়তনও বেড়ে যাবে তার মানে কি তুমি যে মোলারিটিটা বের করেছিলে ওটা কিন্তু আর সেম থাকলো না মোলারিটি চেঞ্জ হয়ে গেল এবার তুমি যদি ওই দ্রবণটা নিয়ে কাজ করো দিয়ে ধরো ওর মোলারিটিটা কোনো কাজে লাগলো সেটার ওই যে মানটা তুমি বের করেছিলে সকালে সেই মানটাই বসিয়ে দিলে তাহলে কি মোলারিটির মানটা ঠিক থাকলো অবশ্যই ঠিক থাকলো না কারণ টেম্পারেচার যে বদলেছে মোলারিটির মানটাও কিন্তু বদলে গেছে তুমি যখন যেই মুহূর্তে ওটা নিয়ে এক্সপেরিমেন্টটা করছো বা ওটা ওই মোলারিটি এককটা অন্য কোনো কাজে লাগাচ্ছ তখনকা তখন তোমাকে কিন্তু ওই টেম্পারেচার রেসপেক্টে যে আয়তনটা আছে সেই হিসেবে তোমাকে মানটা বের করে নিতে হবে বুঝতে পারলে তার মানে টেম্পারেচার বদলানোর সাথে সাথে মোলারিটি এককের মানটাও কিন্তু বদলে যায় দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় কোনো দ্রবণের মোলারিটির যে মান থাকবে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে কিন্তু সেম মান থাকবে না এই কারণে মোলারিটি এককটা যখন তুমি ব্যবহার করছো উষ্ণতার উল্লেখ করা অবশ্যই প্রয়োজন মানে কত উষ্ণতাতে কত ডিগ্রি সেলসিয়াসে তুমি এটা মেজার করেছো সেই উষ্ণতাটা উল্লেখ করা অবশ্যই প্রয়োজন তুমি যদি পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে মোলারিটি এই মানটা মেজার করো তাহলে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতাতেই তোমাকে এটা নিয়ে কাজ করতে হবে তুমি এই তুমি পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে এটার মান বের করে রেখেছো কিন্তু তুমি অন্য এক্সপেরিমেন্ট করছো ওই দ্রবণটা নিয়ে পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে তাহলে তোমাকে ওই পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মোলারিটির মানটা কত হবে সেটা ব্যবহার করতে হবে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে তুমি বের করে রেখেছো যেটা ওটা ব্যবহার করলে হবে না কিন্তু বোঝা গেল কি না ব্যাপারটা এটা এর সব থেকে বড় ডিসঅ্যাডভান্টেজ যে মোলারিটি ব্যবহারের এই একটা অসুবিধা যেটা উষ্ণতা পাল্টানোর সাথে সাথে এককের মানটাও পাল্টে যায় আর কিভাবে পাল্টায় সেটা যদি তোমাকে বলা হয় একটা জিনিস দেখো যদি আচ্ছা ওপরে একটা মিটিয়ে দিই তোমাকে যদি বলা হয় উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাসের সাথে মোলারিটি এককটা কিভাবে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় দেখো উষ্ণতা মিটে নেই দেখো উষ্ণতা যদি আমরা উষ্ণতা ধরো বৃদ্ধি করছি তাহলে কি হয় দ্রবণের আয়তনটাও বৃদ্ধি পায় এবার দেখো মোলারিটি এর মধ্যে দ্রবণের আয়তনটা নিচে আছে তাহলে দ্রবণের আয়তন নিচে যেহেতু নিচের সংখ্যাটা যত বাড়বে কি হবে আলটিমেটলি মোলারিটিটা কমবে তার মানে উষ্ণতা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রবণের তাই মোলারিটি এককটা হ্রাস পাবে মোলারিটির মানটা হ্রাস পাবে উল্টোটা যদি বলি উষ্ণতা যদি হ্রাস পায় তাহলে কি হবে আয়তন এটাও কমবে আয়তন হ্রাস পাবে তাহলে নিচে যদি নিচেরটার সংখ্যা যদি কম হয় তাহলে আলটিমেটলি এই মানটা কি হবে বড় হবে বাড়বে তার মানে মোলারিটি এককের মান কিন্তু তখন বাড়বে তাহলে এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারলাম উষ্ণতা বৃদ্ধিতে মোলারিটির মান কমে আর উষ্ণতা কমলে মোলারিটির মান বাড়ে মানে উষ্ণতার সাথে এর সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক আমরা বলতেই পারি বোঝা গেল ব্যাপারটা
लिखे द्रवर मूल संख्या डिफारेंस आज এখানে আমাদেরকে লিখতে হবে উপরে দ্রাবের গ্রাম তুল্যাঙ্ক সংখ্যা এটা কিভাবে বের করব এটাও বলে দিচ্ছি উপরে লিখব দ্রাবের গ্রাম তুল্যাঙ্ক সংখ্যা আর নিচে সেম নিচে হচ্ছে দ্রবণের আয়তন দ্রবণের আয়তন যেটাকে আমরা ভি দিয়ে লিখেছিলাম দেখো ওপরে যেটা লিখেছি দ্রাবের গ্রাম তুল্যাঙ্ক সংখ্যা সেটার একক হচ্ছে গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট বা শুধু ইকুইভ্যালেন্টও বলা হয় গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট আর নিচে তো দ্রবণের আয়তনটা মোলারিটিতে যেরকম করলাম লিটার এককে সেই লিটার এককেই হবে তাহলে ওপরে হচ্ছে গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট নিচে লিটার তাহলে নর্মালিটির এককটা কি হবে নর্মালিটির একক হয়ে যাবে গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার বোঝা গেল এবার এখানে জিনিস দেখো এখানেও দ্রবণের আয়তন কিন্তু এই আয়তন সংক্রান্ত রাশিটা আছে আর আয়তন সংক্রান্ত রাশি থাকলে তো উষ্ণতার উপরে নির্ভর করবে সেই কারণে নর্মালিটি এককটাও কিন্তু এই এককটিও উষ্ণতার উপরে নির্ভরশীল তার মানে টেম্পারেচার চেঞ্জ হলে এই এককের মানটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে এই এককটিও উষ্ণতার ওপর নির্ভরশীল এবার তোমাকে যদি বলা হয় নর্মালিটির সংজ্ঞা দাও তাহলে কিভাবে বলবে আগেরটা যেরকম সংজ্ঞা তৈরি করেছিলাম একদম একই রকম দেখো দ্রবণের আয়তন নিচের অংশটা যদি ওয়ান ধরে নিই মানে ওয়ান লিটার ধরো ধরে নিলাম তাহলে নর্মালিটি আর দ্রাবের গ্রাম তুল্যাঙ্ক সংখ্যা তো সেম হয়ে গেল তার মানে বলতে পারি দ্রবণ দ্রবণের আয়তন যদি এক লিটার হয় তাহলে তার মধ্যে দ্রাবের যত গ্রাম তুল্যাঙ্ক দ্রবীভূত আছে সেটাই নর্মালিটির সমান হবে তার মানে কি লিখতে পারি এক লিটার एक लिटार द्रवणर मध्य जत ग्राम तुल्यांक द्राव द्रवीभूत था द्रवण नर्मालिटी बोले তাকে ওই দ্রবণের নর্মালিটি বলে ক্লিয়ার এবার এটারও ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কি এটা যেহেতু উষ্ণতার উপরে নির্ভরশীল তাই নর্মালিটি এককের মানটা যখন লিখবে তখন উষ্ণতার উল্লেখ করা অবশ্যই প্রয়োজন উষ্ণতা কিন্তু যেই পাল্টে গেল তখন কিন্তু এই নর্মালিটির মানটাও কিন্তু পাল্টে যাবে তাহলে এটা এর একটা অসুবিধা এবার দেখো এটা হয়তো বুঝতে অসুবিধা হয়েছে যে দ্রাবের গ্রাম তুল্যাঙ্ক সংখ্যা এটা আবার কি ঠিক আছে এটার সাথে দ্রাবের মূল সংখ্যার কিন্তু একটা সম্পর্ক আছে সেখান থেকে আমরা নর্মালিটি আর মোলারিটিরও একটা সম্পর্ক উপস্থাপন করতে পারি এবার যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে নর্মালিটি ও মোলারিটির মধ্যে সম্পর্ক এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু নর্মালিটি ও মোলারিটির মধ্যে সম্পর্ক দেখো সবার প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে দ্রাবের গ্রাম তুল্যাঙ্ক সংখ্যা আর দ্রাবের মূল সংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক কি দ্রাবের গ্রাম তুল্যাঙ্ক সংখ্যা এটা সমান সমান হচ্ছে x ফ্যাক্টর ইন্টু দ্রাবের মূল সংখ্যা দ্রাবের মূল সংখ্যা মূল সংখ্যাকে আমরা স্মল এন দিয়ে লিখেছিলাম এখানেও লিখে দিচ্ছি স্মল এন ঠিক আছে এখানে যে এক্স ফ্যাক্টরটা আছে সেটার সম্পর্কে আমাদেরকে ডিটেলে পড়তে হবে হ্যাঁ এটা এখনই পড়ছি আমরা তার আগে আমরা সম্পর্কটা উপস্থাপন করে নিই এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একটু বুঝবে ভালো করে 
দেখো দ্রাবের মূল সংখ্যার সাথে যখনই এক্স ফ্যাক্টর গুণ করছি সেটা দ্রাবের গ্রাম তুলনাঙ্ক সংখ্যা পেয়ে যাচ্ছি এক্স ফ্যাক্টর কি অত চিন্তা করতে হবে না এখনই আমরা পড়ছি তার আগে সম্পর্কটা তুলে ধরি দেখো এবার যেহেতু আমরা একটু আগে কি পেলাম নর্মালিটি নর্মালিটি যেটাকে আমরা ক্যাপিটাল এন দিয়ে লিখেছিলাম সেটা সমান সমান কি ছিল ওপরে ছিল দ্রাবের গ্রাম তুলনাঙ্ক সংখ্যা নিচে ছিল দ্রবণের আয়তন নিচে ছিল দ্রবণের আয়তন যেটাকে আমরা ভি দিয়ে লিখেছিলাম আর ওপরে ছিল দ্রাবের গ্রাম তুলনাঙ্ক সংখ্যা এবার দ্রাবের গ্রাম তুলনাঙ্ক সংখ্যার পরিবর্তে তো আমরা এটা লিখতে পারি এক্স ফ্যাক্টার ইন্টু দ্রাবের মূল সংখ্যা তাহলে লিখে দিই এক্স ফ্যাক্টার ইন্টু দ্রাবের মূল সংখ্যা দেখো এখন এখান থেকে একটা জিনিস কিন্তু আমাদের একটু চেনা চেনা লাগছে এই অংশটা দেখো দ্রাবের মূল সংখ্যা ডিভাইডেড বাই নিচে দ্রবণের আয়তন এইটার মানেই তো আমরা একটু আগে পেলাম মোলারিটি তাই তো দ্রাবের মূল সংখ্যাকে যখন দ্রবণের আয়তন দিয়ে ভাগ করছিলাম সেটাতে আমরা মোলারিটি পাচ্ছিলাম তাহলে তার সামনে এক্স ফ্যাক্টারটা গুণ হয়ে গেছে তাহলে আমরা এটা সমানই লিখতে পারি এক্স ফ্যাক্টার ইন্টু মোলারিটি মোলারিটি মোলারিটিটাকে আমরা ক্যাপিটাল এম দিয়ে লিখি অতএব আমরা ফাইনাল কি পেলাম আমরা এখান থেকে বুঝতে পারলাম সম্পর্কটা হচ্ছে দ্রবণের নর্মালিটি নর্মালিটি মানে ক্যাপিটাল এন এটা সমান সমান এক্স ফ্যাক্টার ইন্টু দ্রবণের মোলারিটি তার মানে মোলারিটির মান যদি তোমার জানা থাকে তার সাথে এক্স ফ্যাক্টার গুণ করলে নর্মালিটি পেয়ে যাবে এই কারণেই যে অঙ্কগুলো আমরা করব কখনোই কিন্তু নর্মালিটিটা সরাসরি বের করতে যাবে না অনেকটা লেন্দি হয়ে যাবে আর কঠিন মনে হবে আর ভুল হওয়ার চান্সও বেশি থাকবে মোলারিটি বের করা খুবই সহজ আগে মোলারিটি বের করবে তার সাথে এক্স ফ্যাক্টার গুণ করলেই নর্মালিটির মান পেয়ে যাবে এই যে এক্স ফ্যাক্টার এক্স ফ্যাক্টার করছি এই এক্স ফ্যাক্টারটা কি এবার সেটা আমরা জেনে নিই দেখো এটা খুবই সহজ এই এক্স ফ্যাক্টার এটাকেই কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় এন ফ্যাক্টার লেখা থাকতে পারে কোনো কোনো জায়গায় জেড ফ্যাক্টার লেখা থাকতে পারে ওটা যেটা ধরবে কোনো অসুবিধা নেই আমরা এক্স ফ্যাক্টার ধরছি ধরো ধরো তোমাকে বলা হচ্ছে অ্যাসিডের ক্ষেত্রে এক নম্বর করছি আমরা অ্যাসিডের ক্ষেত্রে অ্যাসিড যদি তাই তাহলে অ্যাসিডের ক্ষেত্রে এক্স ফ্যাক্টারের মানটা কীরকম হবে অ্যাসিডের ক্ষেত্রে এই এক্স ফ্যাক্টার এটা সমান সমান হবে আমরা কি জানি অ্যাসিড সাধারণত আরহেনিয়াসের তত্ত্ব অনুসারে যারা এইচ প্লাস দেয় দ্রবণের মধ্যে তাদেরকে অ্যাসিড বলি তার মানে এইচ প্লাস আয়ন দিবে আর এক্স ফ্যাক্টারের মানটা কটা এইচ প্লাস আয়ন দিচ্ছে তার সমান হবে ঠিক আছে এক্স ফ্যাক্টার সমান সমান প্রদান করা এইচ প্লাস আয়নের সংখ্যা মানে যতটি এইচ প্লাস দিবে এক্স ফ্যাক্টারের মানও সেম হবে যেমন ধরো এইচ সি এল এইচ সি এল যদি ভাঙে কটা এইচ প্লাস দিবে একটা এইচ প্লাস দিবে তার মানে এটার ক্ষেত্রে এক্স ফ্যাক্টারের মান হবে ওয়ান তারপরে ধরো এইচ টু এসও ফোর আছে এইচ টু এসও ফোর যদি ভাঙে এইচ টু আছে যেহেতু তার মানে দুটো এইচ প্লাস দিবে তার মানে এটার ক্ষেত্রে এক্স ফ্যাক্টারের মান হবে টু এরকম তাহলে বোঝা গেল খুবই সহজ এরপরে ধরো আমরা করছি ক্ষারকের ক্ষেত্রে ক্ষারক আমরা সাধারণত কাদেরকে বলে থাকি যারা দ্রবণের মধ্যে ও এইচ মাইনাস দেয় তাহলে অ্যাসিডের ক্ষেত্রে যেরকম এইচ প্লাসের সংখ্যা করলাম ক্ষারকের ক্ষেত্রে কি হবে জাস্ট ও এইচ মাইনাসের সংখ্যা ক্ষারকের ক্ষেত্রে তাহলে ক্ষারকের ক্ষেত্রে এক্স ফ্যাক্টার সমান সমান প্রদান করা ও এইচ মাইনাস আয়নের সংখ্যা ও এইচ মাইনাস আয়নের সরি সংখ্যা যেমন ধরো তোমাকে দেওয়া হলো এন এ ওইচ তাহলে এনে ওইচ ভাঙলে কটা ওইচ মাইনাস পাবো একটাই ওইচ মাইনাস পাবো তাহলে এখানে এক্স ফ্যাক্টারের মান কত হবে ওয়ান ধরো ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড আছে এমজি ও এইচ হোল টু 
এটাকে ভাঙলে কটা পাবো দুটো ও এইচ মাইনাস পাবো তার মানে এটার ক্ষেত্রে এক্স ফ্যাক্টরের মান হবে টু ধরো অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড আছে এ এল ও এইচ হোল থ্রি এটাকে ভাঙলে তিনটে ও এইচ মাইনাস পাবো তাহলে এটার ক্ষেত্রে এক্স ফ্যাক্টরের মান কত হবে তিন বোঝা গেছে এরপরে আর এক রকম হতে পারে সেটা হচ্ছে লবণের ক্ষেত্রে ধরো অ্যাসিড বা খারক কোনোটাই নেই কোনো একটা লবণ দেওয়া আছে তিন নম্বর আমরা করছি লবণের ক্ষেত্রে এটা একটু জটিল হতে পারে বুঝতে কিন্তু খুব সহজে বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখো লবণের ক্ষেত্রে এক্স ফ্যাক্টর এটা হবে ক্যাটায়ন বা অ্যানায়ন দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা অ্যানায়নের মোট যোজ্যতা মোট যোজ্যতা দেখো এটা আমরা কিভাবে বের করব ক্যাটায়ন বা অ্যানায়ন বলছে দুজনের মধ্যে যে কোনো একটা ধরবে হ্যাঁ আমরা আমাদের সুবিধার জন্য সবসময় ক্যাটায়ন ধরেই করব তাহলে ভুল হওয়ার চান্স কম থাকবে কোনোটাতে ক্যাটায়ন কোনোটাতে অ্যানায়ন যদি এভাবে ধরতে যাও ভুল হওয়ার চান্স বেশি থাকবে তাই আমরা একটাকে ধরে নিচ্ছি ক্যাটায়ন ক্যাটায়নটা ধরেই করব ধরো একটা লবণ নিলাম আমরা এন এখানে যদি ক্যাটায়নটা দেখি তাহলে ক্যাটায়নটা কি হচ্ছে এন প্লাস একটা এন প্লাস আছে আর তার চার্জ কত প্লাস মানে প্লাস ওয়ান বলতে পারি তার মানে এখানে ক্যাটায়নের যোজ্যতা যদি বলি যোজ্যতা কত ক্যাটায়নের এক তার মানে এটার এক্স ফ্যাক্টরের মান হচ্ছে এক বোঝা গেল একই রকম যদি আমরা এইটা নিই ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড এম জি সিএল টু এখান থেকে কোন ক্যাটায়ন পাবো পাবো হচ্ছে এম জি টু প্লাস একটাই পাবো তাহলে ক্যাটায়নের মোট যোজ্যতা কত একটাই আছে তার যোজ্যতা প্লাস টু মানে চার্জ প্লাস টু তাহলে যোজ্যতা টু অতএব এক্স ফ্যাক্টরের মান হবে দুই ধরো আমাকে দিল এ এল সি এল থ্রি অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এখানে কি পাবো আমরা অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস এই আয়নটা পাবো একটাই আছে তার মানে টোটাল চার্জ কত হবে প্লাস থ্রি যোজ্যতা তিন তার মানে এক্স ফ্যাক্টরের মানও তিন এবার ধরো এটা আছে এটা একটু ভালো করে বুঝবে এ এল টু এসো ফোর হোল থ্রি মানে অ্যালুমিনিয়াম সালফেট একই রকম এখানেও এ এল থ্রি প্লাস আয়ন পাবো কিন্তু কটা পাবো এখানে টু আছে যেহেতু তার মানে দুটো পাবো দুটো অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস বুঝতে পারলে এখানে দেখো লেখা আছে ক্যাটায়ন বা অ্যানায়নের মোট যোজ্যতা শুধু যোজ্যতা না মোট যোজ্যতা মানে যখন একাধিক ক্যাটায়ন থাকবে সবগুলো যোজ্যতাকে যোগ করতে হবে কিন্তু দুটো অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস আছে মানে একটা অ্যালুমিনিয়াম প্লাস থ্রি আর একটা অ্যালুমিনিয়াম প্লাস থ্রি তাহলে টোটাল চার্জ কত হলো প্লাস সিক্স বোঝা গেছে তাহলে টোটাল চার্জ হলো প্লাস সিক্স তার মানে এক্স ফ্যাক্টরের মান কিন্তু এখানে সিক্স হবে এক্স ফ্যাক্টরের মান সিক্স হবে সরি থ্রি লিখেছিলাম ভুল করে সিক্স হবে বোঝা গেল ব্যাপারটা তাহলে দেখো আমরা যে সমীকরণটা যে সূত্রটা পেয়েছিলাম সেখানে লেখা ছিল কি নর্মালিটি মানে ক্যাপিটাল এন এটা সমান সমান এক্স ফ্যাক্টর ইন্টু মোলারিটি মোলারিটিকে ক্যাপিটাল এম দিয়ে লিখেছিলাম তাহলে নর্মালিটি আর মোলারিটি জাস্ট মোলারিটিকে ক্যাপিটাল মোলারিটিকে এক্স ফ্যাক্টর দিয়ে যদি গুণ করি নর্মালিটি পেয়ে যাব যেসব ক্ষেত্রে এক্স ফ্যাক্টরের মান ওয়ান যেমন ধরো এইচ সি এল তারপরে এন এ ও এইচ তারপরে এন এ সি এল এগুলো এক্সাম্পলে দেখলাম এক্স ফ্যাক্টর এটা সমান সমান কত ওয়ান ছিল তাহলে এদের ক্ষেত্রে কি হবে এদের ক্ষেত্রে নর্মালিটি আর মোলারিটির মানটা কিন্তু সেম হবে তাহলে নর্মালিটি ইকুয়ালস টু মোলারিটি বোঝা গেল এবার যখনই আমরা অঙ্ক করব নর্মালিটি মোলারিটি যদি বের করতে বলে বা শুধু নর্মালিটি ধরো বের করতে বলল আগে কিন্তু অবশ্যই মোলারিটি বের করব আমরা দে মোলারিটি বের করার পরে এক্স ফ্যাক্টর দিয়ে জাস্ট গুণ করে দিলে আমরা নর্মালিটি পেয়ে যাব ঠিক আছে এই ভিডিওর মধ্যেই করব অঙ্ক তার আগে আরও কয়েকটা জিনিস আমাদেরকে পড়তে হবে দেখো নেক্সট আছে মোলালিটি মোলালিটি আর মোলারিটির মধ্যে কিছুটা মিল আছে যদিও বেশি মিল নেই দেখো প্রথমে ভিডিও শুরুতে আমি কি বলেছিলাম ওপরে বসবে দ্রাবের আর নিচে বসবে দ্রবণের জাস্ট একটা জায়গায় ব্যতিক্রম আছে বলেছিলাম না ওই ব্যতিক্রমটা মোলালিটিতে এখানে মনে রাখবে এখানে ওপরে বসবে দ্রাবের আর নিচে বসবে দ্রাবকের নট দ্রবণের ঠিক আছে এটা ভালো করে মনে রাখবে ওপরে হচ্ছে দ্রাবের আর নিচে হচ্ছে দ্রাবকের ক্লিয়ার তাহলে এবার লিখে ফেলি মোলালিটি এটা হচ্ছে ওপরে বসবে দ্রাবের 
আর নিচে বসবে দ্রাবকের ওপরের দ্রাবের কি ওপরের দ্রাবের মূল সংখ্যা যেরকম মোলারিটিতে করেছিলাম আমরা উপরের দ্রাবের মূল সংখ্যা সেরকম আর দ্রাবের মূল সংখ্যাকে আমরা স্মল এন দিয়ে লিখেছিলাম আর নিচে বসবে দ্রাবকের ভর এটাকে ধরো ডাবলু দিয়ে লিখছি এবার এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে দ্রাবের মূল সংখ্যা এটা তো মূল এককেই ছিল আর এখানে ভরটা কিন্তু গ্রাম এককে হবে না কেজি এককে হবে বুঝতে পারলে যেরকম আমরা করলাম না শতকরা মাত্রাতে গ্রাম এককে এখানে কিন্তু ভুল করে গ্রাম এককে করে দিও না এটা কেজি এককে হবে তাহলে ওভারঅল মোলালিটির এককটা কি হবে ওপরে আছে মোল নিচে আছে কেজি তাহলে এককটা হবে মোল পার কেজি ক্লিয়ার এবার একটা জিনিস দেখো ওপরের দ্রাবের মূল সংখ্যা আছে মূল সংখ্যাটা তো উষ্ণতার উপরে নির্ভর করে না বলেছিলাম নিচে দ্রাবকের ভর আছে ভর এটাও কিন্তু উষ্ণতার উপরে নির্ভর করে না এখানে কি আয়তন সংক্রান্ত কোনো রাশি আছে নেই তার মানে কি মোলালিটি এককটা উষ্ণতার উপরে নির্ভর করবে না উষ্ণতা চেঞ্জ হয়ে গেলেও কিন্তু মোলালিটি যে মানটা পেয়েছো মানটা চেঞ্জ হবে না তার মানে কি তুমি দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতাতে যদি মোলালিটির মান বের করো দ্রবণের পঁচিশ ডিগ্রি বা তিরিশ ডিগ্রি বা পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতাতে ওই মানটা সেমই থাকবে তোমাকে মানে আবার বারবার করে ওই উষ্ণতাতে মানটা বের করতে হবে না কারণ আয়তন সংক্রান্ত কোনো রাশি তো নেই এটা কিন্তু মোলালিটির একটা বিশাল বড় সুবিধা বুঝতে পারলে তাহলে কি বুঝতে পারলাম এখান থেকে আমরা এটা ভালো করে মনে রাখবে এটা পরীক্ষাতে আসে কিন্তু মোলালিটি এককটি উষ্ণতার উপরে নির্ভর করে না মোলালিটি এককটি উষ্ণতার ওপর নির্ভর করে না এটা ভালো করে একটু মনে রাখবে দেখো এবার যদি তোমাকে বলা হয় মোলালিটির সংজ্ঞা দাও কিভাবে বলবে দেখো দ্রাবকের ভর নিচেরটা যদি এক ধরে নি এক কেজি ধরে নি তাহলে মোলালিটি আর দ্রাবের মূল সংখ্যা তো সমান হয়ে যাবে তার মানে কি বুঝতে পারলাম এক কেজি দ্রাবকের মধ্যে যত মূল দ্রাব দ্রবীভূতা থাকে সেটাকে ওই দ্রবণের মোলালিটি বলা হয় বোঝা গেল তার মানে এক কেজি এখানে কিন্তু দ্রবণ হবে না দ্রাবক এক কেজি দ্রাবকের মধ্যে যত মোল দ্রাব দ্রবীভূত থাকে তাকে ওই দ্রবণের মোলালিটি বলে মোলালিটি বলে মোলালিটি সংক্রান্ত অঙ্ক করব আগের পরেরটা দেখে নি কি আছে মূল ভগ্নাংশ দেখো এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট মূল ভগ্নাংশটা কি তার আগে ধরে নিলাম ধরি ধরো যে দ্রবণের মধ্যে দ্রাবকের মূল সংখ্যা দ্রাবকের মূল সংখ্যা মূল সংখ্যাকে সাধারণত আমরা এন দিয়ে লিখি স্মল এন ধরো দ্রাবকেরটা লিখলাম এন ওয়ান আর দ্রাবের দ্রাবের মূল সংখ্যাটা ধরে নিলাম এন টু এই চ্যাপ্টারে যেখানে যেখানে দ্রাবক কথাটা ইউজ করব তার সেই ক্ষেত্রে সাবস্ক্রিপ্টে ওয়ান ব্যবহার করব আর দ্রাবের সময় সাবস্ক্রিপ্টে আমরা টু ইউজ করব ঠিক আছে দ্রাবকের মূল সংখ্যা ধরে নিলাম এন ওয়ান আর দ্রাবের মূল সংখ্যা ধরে নিলাম এন টু এবার যদি আমাকে দ্রবণের মধ্যে দ্রাবকের মূল ভগ্নাংশ বের করতে বলা হয় দ্রাবকের মূল ভগ্নাংশ দেখো মূল ভগ্নাংশকে সাধারণত আমরা এক্স দিয়ে লিখি ক্যাপিটাল এক্স দ্রাবকের বের করতে বলেছে তাই এক্স ওয়ান লিখলাম এটা মানে কি দেখো যার মূল ভগ্নাংশ বের করতে বলবে তার মূল সংখ্যা ওপরে হবে নিচে সবার মোট মূল সংখ্যা তাহলে দুজন আছে দ্রাবক আর দ্রাব দুজনের মোট মূল সংখ্যা কি হবে এন ওয়ান প্লাস এন টু কোনো ভগ্নাংশ যখন বের করি কি করি আমরা নিচে মোটটা দিই আর ওপরে যার ভগ্নাংশ বের করছি সেটা একই রকম তাহলে দ্রাবকের মূল ভগ্নাংশ বের করছি ওপরে দ্রাবকের মূল সংখ্যা নিচে যারা যারা আছে মানে দ্রাব আর দ্রাবক দুজনের মোট মূল সংখ্যা বোঝা গেল তার মানে ওপরে হলো এন ওয়ান নিচে হলো এন ওয়ান প্লাস এন টু একই রকম তোমাকে যদি বলি দ্রাবের মূল সংখ্যা দ্রাবের মূল ভগ্নাংশ বের করতে দ্রাবের মূল ভগ্নাংশ মানে এক্স টু এটা সমান সমান কি হবে ওপরে দ্রাবের মূল সংখ্যা মানে এন টু আর নিচে দুজনের মোট মূল সংখ্যা মানে এন ওয়ান প্লাস এন টু বোঝা গেছে ব্যাস হয়ে গেল
এবার একটা জিনিস দেখো দ্রাবের মূল ভগ্নাংশ আর দ্রাবকের মূল ভগ্নাংশ দুজনকে যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে কি হবে প্রথমে ছিল উপরে এন ওয়ান বাই এন ওয়ান প্লাস এন টু আর পরেরটাতে ছিল উপরে এন টু বাই এন ওয়ান প্লাস এন টু নিচে দেখো দুজনেরই সেম আছে তাহলে নিচে ওটাকে আমরা লসাগু নিয়ে নিতে পারি তার মানে নিচে এন ওয়ান প্লাস এন টু এটা লসাগু হয়ে গেল তাহলে উপরে কি হবে প্রথমে ছিল এন ওয়ান পরে ছিল এন টু তাহলে এখানে দেখো এন ওয়ান প্লাস এন টু এন ওয়ান প্লাস এন টু দুটো কেটে গেল কেটে গিয়ে ওয়ান হয়ে গেল তার মানে আমরা এখান থেকে কি বুঝতে পারলাম দ্রাবক এবং দ্রাব দুজনের মোট মূল ভগ্নাংশের ভ্যালু কিন্তু ওয়ান হবে যোগ করলে এটা তো আমরা জানি যে কোনো ভগ্নাংশ সবগুলো যদি যোগ করে নিই তাহলে তো এক অংশই হয় সেরকম ব্যাস এখান থেকে আরেকটা জিনিস আমরা কি বুঝতে পারছি ধরো যে তোমাকে একজনের মূল ভগ্নাংশ বলে দিল সাপোজ দ্রাবকের মূল ভগ্নাংশ বলে দিল তাহলে দ্রাব দ্রাবের মূল ভগ্নাংশ কি হবে ওয়ান মাইনাস দ্রাবকের মূল ভগ্নাংশ অথবা ধরো যে তোমাকে দ্রাবকে দ্রাবেরটা বলে দিল তাহলে দ্রাবকেরটা কিভাবে বের করবো এক থেকে বিয়োগ করলে দ্রাবেরটা বিয়োগ করলে পেয়ে যাবো এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে বোঝা গেছে সাপোজ ধরো তোমাকে বলে দিলাম দ্রাবের মূল ভগ্নাংশ জিরো তাহলে দ্রাবকেরটা কত হবে ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি মানে জিরো পয়েন্ট সেভেন এরকম ক্লিয়ার এবার এখানে আর একটা জিনিস দেখো মূল ভগ্নাংশ এটার কি কোনো একক হবে উপরেও মূল সংখ্যা আছে নিচেও মূল সংখ্যারই একক তাহলে মূল সংখ্যা মূল সংখ্যা তো কেটে গেল আলটিমেটলি তাহলে মূল ভগ্নাংশের কোনো একক হবে না আর একটা জিনিস কি এখানে উপরেও মূল সংখ্যা আছে নিচেও মূল সংখ্যা এবার মূল সংখ্যা এটা তো উষ্ণতার উপরে নির্ভর করে না এখানে কি আয়তন সংক্রান্ত কোনো রাশি আছে নেই তার মানে মূল ভগ্নাংশ এটাও কিন্তু উষ্ণতার উপরে নির্ভর করবে না এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে অতএব কি বুঝতে পারলাম আমরা মূল ভগ্নাংশ এককটি উষ্ণতার উপরে নির্ভর করে না মানে উষ্ণতা নিরপেক্ষ মূল ভগ্নাংশ উষ্ণতার ওপর নির্ভর করে না ক্লিয়ার এবার চলে যাচ্ছি গ্রাম প্রতি লিটার দেখো এটার কিন্তু এই প্রশ্নটার মধ্যেই উত্তর লুকিয়ে আছে তার মানে গ্রাম প্রতি লিটার বলছি যেহেতু তার মানে ওপরে হবে গ্রাম নিচে হবে লিটার এখন ঘটনা হচ্ছে প্রথমে বলেছিলাম কি ওই একটা ব্যতিক্রম মানে মোলালিটি ওটা বাদ দিয়ে বাদ বাকি প্রত্যেকের ওপরে হবে কি দ্রাবের ওপরের দ্রাবের আর নিচে দ্রবণের এখন ঘটনা হচ্ছে ওপরে দেখো গ্রাম আছে তাহলে গ্রাম কিসের একক ভরের একক তার মানে ওপরে হবে দ্রাবের ভর আর নিচে দ্রবণের আছে লিটার একক লিটার কিসের একক আয়তনের তার মানে নিচে হবে দ্রবণের আয়তন ব্যাস পেয়ে গেলাম এটাকে আমরা দ্রাবের ভরটাকে ধরো ডাবলু দিয়ে লিখছি আর দ্রবণের আয়তনটাকে ধরো ভি দিয়ে লিখলাম তার মানে দ্রাবের ভরকে দ্রবণের আয়তন দিয়ে ভাগ করলে আমরা গ্রাম প্রতি লিটার পেয়ে যাব ওপরে দ্রাবের ভরটা গ্রাম এককে বসাতে হবে নিচে দ্রবণের আয়তনটা কিন্তু লিটার এককে বসাতে হবে যেহেতু এককেই বলে দিয়েছে এবার এটা যদি সংজ্ঞা বলি কিভাবে বলবো দেখো দ্রবণের এক লিটারের মধ্যে দ্রাবের যত গ্রাম ভর দ্রবীভূত আছে সেটাকে ওই দ্রবণের গ্রাম পার লিটার মাত্রা বলবো মানে এক লিটার দ্রবণের মধ্যে যত গ্রাম দ্রাব দ্রবীভূত আছে তাকে ওই দ্রবণের গ্রাম পার লিটার মাত্রা বলে বোঝা গেল কি না ব্যাস এবার এখানে দেখো এখানেও কিন্তু দ্রবণের আয়তন সংক্রান্ত রাশি আছে এই যে আয়তন সংক্রান্ত রাশি আছে আর আয়তন সংক্রান্ত রাশি থাকলে উষ্ণতার উপরে নির্ভর করে তাহলে এখান থেকে কি বুঝতে পারলাম এই এককটি উষ্ণতার উপরে নির্ভরশীল এই এককটি উষ্ণতার উপর নির্ভরশীল তাহলে একটা জিনিস দেখো এখান থেকে আমরা কি কি বুঝতে পারলাম কোন কোন একক উষ্ণতা নিরপেক্ষ সেটা হচ্ছে মোলালিটি মোলালিটি আর মূল ভগ্নাংশ এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ভালো করে মনে রাখবে এই দুটো একক কিন্তু উষ্ণতার উপরে নির্ভর করে না মানে উষ্ণতা নিরপেক্ষ উষ্ণতা নিরপেক্ষ আর উষ্ণতার উপরে নির্ভর করে কারা সেটা হচ্ছে মোলারিটি নর্মালিটি তারপরে গ্রাম প্রতি লিটার মাত্রা যেটা বললাম এরা কিন্তু প্রত্যেকে উষ্ণতার উপরে নির্ভর করে উষ্ণতার উপর
निर्भर करे बुझा गल एबारे चले जा गणितिक प्रब्लेम ठीक है प्रब्लेम गो भलोक बुझे जो कटा करब एगो जो भलोक बुझे जाओ तो जो प्रब्लेम क्योंकि एगो रिलेटेड दी तुम्हारा पे जा प्रब्लेम चले जाए चले फार्ष्ट अंकटा एनो थ्री एर एक जलियों द्रवणे फर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट डब्ल्यू बी एच एनो थ्री आ द्रवणटर नर्मालिटी कत देखो आगे अंकटा करते शुरू कर देवे ना सवार प्रथम देखें कि की इनफरमेशन देव आज है और की की बेर करते बेर करते नर्मालिटी ठीक है और इनफरमेशन की कि दिए फर्टी सेवेन पॉइंट फाइव परसेंट डब्ल्यू बी एच एनो थ्री मन रखे जख ही शतक मात्रा देव थे शतक मात्रा थे इजिली दूटो इनफरमेशन पे जाब एखान कि फर्टी सेवेन पॉइंट फाइव परसेंट डब्ल्यू बी एच एनो थ्री ओपर डब्ल्यूटा मैं कि द्राव द्रावर भर और नीचे भिटा मैं कि आयतन कार द्रवण तरह एखे द्रवण आयतन एम एल ए आज मिल लिटार ओपर द्रावर भर का ग्रामे आखान बोलते परि कि एकश मिली लिटार द्रवणे फर्टी सेवेन पॉइंट फाइव ग्राम द्राव जे द्रावटा एखे एच एनो थ्री द्रवीभूत आवीभूत आ लिखल ना एबारे धर एखान कि बुझते पर एम एल द्रवणे एकश एम एल द्रवणे मान कि द्रवण के आयतन पे गलम द्रवणर आयतन एट कत हल एकश एम एल और फर्टी सेवेन पॉइंट फाइव ग्राम द्राव तरह कि एखान द्रावर भर पे गलम द्रावर भर कत फर्टी सेवेन पॉइंट फाइव ग्राम एबार एक जिन देखो तुम्हें बेर करते कि बेर करते नर्मालिटी और अभी कि बोल तक नर्मालिटी बेर करार आगे कि बेर करब मोलारिटी मोलारिटी जो बेर करते क्योंकि नर्मालिटी इजिली बेर करब तो मोलारिटी एब कि बेर करब देखो मोलारिटी एटार एक सूत्र आज से सूत्रता जी तक लिखे मोलारिटी कैपिटल एम एट समान समान लिखे ओपर द्रावर मोल संख्या एन बीचे द्रवणर आयतन भि देखो द्रवणर आयतन तो यहन पे गे असुविधा नहीं शुद्ध बेर करते द्रावर मोल संख्या तेल आर जेहेतु द्रावर मोल संख्या मोल संख्या एन एटारो एक सूत्र लिखे ओपरे कि लिखे द्रावर भर द्रावर भर जेटे लिखे डब्ल्यू दिए नीचे लिखे कि द्रावर आणविक भर आणविक भर मैं जेटा के एम दिए लिखे एबार देखो तुम्हें एखे द्रावर भर कत कत ग्राम द्राव बोले द्राव बोले तुम्हें फर्टी सेभेन पॉइंट फाइव ग्राम और द्रावर आणविक भर तो देखे तुम्हें निजे के बेर करते द्रावटा एच एनो थ्री एर जो आणविक भर बेर करी देखो हाइड्रोजें एकटाई आज हाइड्रोजें परमाणविक भर एक तरह नाइट्रोजेनो एक आटाई नाइट्रोजें और नाइट्रोजें कत चौदो तेल ये एक पेलम हाइड्रोजेनर जो चौदो पेलम नाइट्रोजेनर जो तीनटे आज अक्सिजें कत को एक एकजुन एक एकजुन षोलो को परमाणविक भर तेल टोटाल जो जो करी एदी के हलो तीन शोलो आठचल्लिस प्लस नाइट्रोजेनर जो चौदह प्लस हाइड्रोजेनर जो एक तरह टोटाल सिक्सटी थ्री तेष्टि तेल आणविक भर बेड़ तेष्टि एटार एक हे ग्राम पर मोल तेल एबार जो भाग करी फर्टी सेभेन पॉइंट फाइव के तेष्टि दिए तेल से भाग फल्ट बेड़ा जिरो पॉइंट सेभेन फाइव थ्री नाइन मैं मोटामोटी जिरो पॉइंट सेभेन फाइव फोर हमें लिखते परि ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो गो नीचे मोल इनभार्सा ऊपर चले गल मोल 
তাহলে এটা বেরালো জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ফোর এত মোল ক্লিয়ার এবার দেখো আমাদের মোলারিটি যে ওপরের সংখ্যাটা মানে মোল সংখ্যা এটা কিন্তু বেরিয়ে গেছে তাহলে এটা যদি আমরা ওপরে বসাই এটা মিটিয়ে দিলাম তাহলে আমাদের বেরালো কি ওপরে দ্রাবের মোল সংখ্যা কত বেরালো জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ফোর এত মোল আর নিচে আমাদেরকে কি লিখতে হবে নিচে লিখতে হবে দ্রবণের আয়তন এখন দেখো মোলারিটিতে বলেছিলাম দ্রবণের আয়তনটা কোন এককে থাকে লিটারে ককে এখানে মিলি লিটারে বেরিয়েছে এটাকে লিটারে কনভার্ট করে নিতে হবে মিলি লিটার থেকে লিটার করলে কি করতে হয় এক হাজার দিয়ে ভাগ করতে হয় তার মানে এক হাজার দিয়ে ভাগ করলে হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান লিটার তাহলে এটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান লিটার এটা দিয়ে যদি ভাগ করে দিই জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ফোরকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে যদি ভাগ করি কত হবে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ফোর সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ফোর এত মোল পার লিটার মোল পার লিটার এটা কি বেরালো এটা বেরালো আমাদের মোলারিটি ঠিক আছে এবার এখান থেকে আমাদেরকে কি বের করতে হবে এখান থেকে আমাদেরকে নর্মালিটি বের করতে হবে নর্মালিটি সমান সমান আমরা আমরা কি জানি এক্স ইন্টু মোলারিটি তাই তো তাহলে যেহেতু নর্মালিটি এটা সমান সমান কি নর্মালিটিকে আমরা ক্যাপিটাল এন দিয়ে লিখেছিলাম এটা সমান সমান আবার এক্স ফ্যাক্টার ইন্টু মোলারিটি মোলারিটিকে ক্যাপিটাল এম দিয়ে লিখেছি এবার দেখো এক্স ফ্যাক্টারের মানটা আমাদেরকে জানতে হবে এইচ এনও থ্রি এটা তো একটা অ্যাসিড এখান থেকে কটা এইচ প্লাস পাবো আমরা একটা এইচ প্লাস পাবো তার মানে এটার ক্ষেত্রে এক্স ফ্যাক্টারের মান কত ওয়ান আর এক্স ফ্যাক্টারের মান যদি ওয়ান হয় তার মানে কি নর্মালিটি আর মোলারিটির ভ্যালু সেম তো তাহলে এটা ওয়ান ইন্টু মোলারিটির মান কত বেরালো সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ফোর ব্যাস তাহলে নর্মালিটির সমান আমরা কত পাচ্ছি নর্মালিটি এটার মানও কিন্তু সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ফোরই হবে জাস্ট ইউনিটটা ডিফারেন্ট হবে মোলারিটির একক কি মোল পার লিটার আর এটার ইউনিট কি বলেছিলাম গ্রাম ইকুই ভ্যালেন্ট গ্রাম ইকুই ভ্যালেন্ট পার লিটার বোঝা গেছে ব্যাস তাহলে এটা হয়ে গেল আমাদের অ্যান্সার এইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ করবে প্রথমে দেখবে কি বের করতে দিয়েছে তারপরে দেখবে কি ইনফরমেশান দেওয়া আছে ওই ইনফরমেশানগুলোকে কাজে লাগিয়ে যেটা বের করতে দিয়েছে সেটা বের করবে আর যদি নর্মালিটি বের করতে বলে সবার প্রথমে আগে মোলারিটি বের করে নেবে ঠিক আছে ধরো যে ইনফরমেশান নর্মালিটি দিয়ে দিল সেই নর্মালিটিটাকে অবশ্যই মোলারিটিতে কনভার্ট করবে তাহলে কিন্তু করতে আরও সুবিধা হবে তাহলে এক নম্বরটা হয়ে গেল নেক্সট দুই নম্বরে চলে আসি দুই নম্বরে বলেছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ নর্মাল মানে নর্মালিটি বলে দিয়েছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এনে ও এইচ দ্রবণের শতকরা মাত্রা নির্ণয় করতে বলেছে শতকরা মাত্রা ডাব্লু বাই ভি নির্ণয় করতে বলেছে দেখো শতকরা মাত্রা ডাব্লু বাই ভি যদি নির্ণয় করতে হয় কি লাগবে ওপরে ডাব্লু বলেছে মানে দ্রাবের ভর প্রয়োজন নিচে ভি বলেছে মানে দ্রবণের আয়তন প্রয়োজন তাহলে এগুলো আমরা কোথায় থেকে পাবো এগুলো এই ইনফরমেশান থেকে পেয়ে যাব দেখো ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ বলে দিয়েছে নর্মালিটি তাহলে নর্মালিটি মানে কি জানি আমরা সাধারণত এক লিটার দ্রবণের মধ্যে কত গ্রাম ইকুই ভ্যালেন্ট দ্রাব আছে সেটা এখন ঘটনা হচ্ছে নর্মালিটিটাকে এভাবে কাজে লাগাবো না আমরা কি বললাম নর্মালিটিকে সবসময় আমরা মোলারিটিতে কনভার্ট করার চেষ্টা করব আমরা কি জানি নর্মালিটি সমান সমান এক্স ফ্যাক্টার ইন্টু মোলারিটি এখন নর্মালিটির ভ্যালু বলে দিয়েছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এবার দেখো এটা খারক আছে এনে ও এইচ কটা ও এইচ মাইনাস দেবে একটাই তাহলে এক্স ফ্যাক্টারের মানে এক ইকুয়ালস টু ইন্টু মোলারিটি তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি মোলারিটির ভ্যালুটাও সেম যেহেতু এক্স ফ্যাক্টারের মান ওয়ান তাহলে মোলারিটিটাও ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভই হবে জাস্ট এককটা আলাদা হবে এত মোল পার লিটার এবার দেখো তোমাকে ধরো বলে দিলাম একটি এনএইচ দ্রবণের মোলারিটি ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ মানে এত মোল পার লিটার এটা থেকে তুমি কি বুঝতে পারছো দেখো প্রতি লিটার বলছি মানে কি পার লিটার বলছি মানে কি এক লিটারের মধ্যে আছে এত মোল তার মানে এখান থেকে আমরা বলতে পারি এক লিটার দ্রবণে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ মোল দ্রাব এখানে দ্রাবটাকে এনএইচ দ্রবীভূত আছে দ্রবীভূত আছে দেখো এখান থেকেই কিন্তু আমরা দুটো ইনফরমেশান পেয়ে গেলাম একটা কি পেলাম এক লিটার দ্রবণে এক লিটার দ্রবণে মানে এখান থেকে দ্রবণের আয়তন পেয়ে গেলাম লিটার তো আয়তনেরই একক দ্রবণের আয়তন এটা কত পেয়ে গেলাম ওয়ান লিটার 
আরেকটা কি ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ মোল বলেছি দ্রাব তার মানে কি দ্রাবের মোল সংখ্যা দ্রাবের মোল সংখ্যা যেটাকে আমরা স্মল এন দিয়ে লিখছিলাম সেটাও পেয়ে গেলাম ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ মোল বুঝতে পারলে এবার আমাদের প্রয়োজন কি দ্রাবের ভর আর দ্রবণের আয়তন দেখো দ্রবণের আয়তন পেয়ে গেছি এবার এখানে যেহেতু শতকরা মাত্রা বের করতে বলেছে তাহলে শতকরা মাত্রাতে তো দ্রবণের আয়তন এটা তো মিলি লিটার এককে বসবে তাহলে এক লিটার মানে কি এক হাজার মিলি লিটার এটাকে ঠিক করে নিলাম এটাতে অসুবিধা নাই আর এবার এখান থেকে আমাদেরকে দ্রাবের ভরটা বের করতে হবে এবার দেখো মূল সংখ্যা বের করার সূত্র করেছিলাম যে মূল সংখ্যা এন সমান সমান কি ওপরে দ্রাবের ভর আর নিচে দ্রাবের আণবিক ভর যেটাকে এম দিয়ে লিখেছিলাম ওপরেরটা হচ্ছে দ্রাবের ভর আর নিচেরটা দ্রাবের আণবিক ভর আণবিক ভর তাহলে এখন দেখো এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি এন এর মানটা তো পেয়ে গেছি ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ দ্রাবের ভর ডাবলুটা বের করতে হবে আর এখানে দ্রাবের আণবিক ভর দ্রাবটাকে এন এ ওইচ এন এ ওইচ এর আণবিক ভর যদি আমরা বের করি দেখো এন এ প্রথমে সোডিয়াম সোডিয়ামের তো তেইশ পারমাণবিক ভর সোডিয়ামের তেইশ তারপরে অক্সিজেন অক্সিজেনের পারমাণবিক ভর ষোলো হাইড্রোজেন এর পারমাণবিক ভর এক টোটাল চারটা যোগ করলে এন এ ওইচ এর আণবিক ভর পেয়ে যাব তাহলে টোটালটা যদি যোগ করি চল্লিশ বেরাবে মানে চল্লিশ গ্রাম পার মোল মোল সংখ্যা এটা বেরিয়েছিল ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ মোল আর আণবিক ভরটা বেরালো চল্লিশ তার মানে চল্লিশ গ্রাম পার মোল এখানে পার মোল আর এখানকার মোল তো ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে হয়ে যাবে আলটিমেটলি ডাব্লু এর এককটা কি গ্রাম এককেই বেরাবে তাহলে ডাব্লুটা বেরাবে যদি আমরা চল্লিশকে গুণ করি ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ দিয়ে গুণ ফল হবে পঞ্চাশ অতএব দ্রাবের ভর বেরাবে পঞ্চাশ গ্রাম তাহলে এখান থেকে আমরা দ্রাবের ভর পেয়ে গেলাম এখান থেকে আমরা দ্রবণের আয়তন ভি এটাও পেয়ে গেছিলাম তাহলে শতকরা মাত্রা ডাব্লু বাই ভি সমান সমান কি হবে শতকরা মাত্রা ডাব্লু বাই ভি ওপরে দ্রাবের ভরটা পেয়ে গেছি পঞ্চাশ গ্রাম নিচে দ্রবণের আয়তনটা পেয়ে গেলাম এক হাজার মিলি লিটার আর শতকরা আনার জন্য একশো দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে এই শূন্য এই শূন্য এই শূন্য এই শূন্য কেটে গেল এই শূন্যও কেটে গেল তার মানে ফাইভ বেরালো ঠিক আছে তাহলে এটাই অ্যান্সার তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে শতকরা মাত্রা ডাব্লু বাই ভি এটা কত পাঁচ এটা অ্যান্সার হয়ে গেল ক্লিয়ার এবার আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি নেক্সট প্রবলেমে দেখো এটা একটু ইম্পর্টেন্ট আছে এটা একটু ভালো করে বুঝবে আমাদেরকে বলেছে একটি এইচ টু এস ও ফোর দ্রবণের শতকরা মাত্রা ডাব্লু বাই ডাব্লু এটা পনেরো বলে দিয়েছে আর দ্রবণটার ঘনত্ব বলে দিয়েছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু গ্রাম পার সেমিকিউ এখান থেকে আমাদেরকে দ্রবণটার মোলারিটি আর মোলালিটি দুটোই বের করতে বলেছে ঠিক আছে তাহলে এক এক করে আমরা দুটোই বের করি প্রথমে দেখো কি কি ইনফরমেশান দিয়েছে সেটাকে কাজে লাগাও শতকরা মাত্রা ডাব্লু বাই ডাব্লু বলে দিয়েছে মানে পার্সেন্টেজ ডাব্লু বাই ডাব্লু এটা সমান সমান বলে দিয়েছে পনেরো আর কি দ্রবণ দিয়েছে এইচ টু এস ও ফোর দ্রবণ তাহলে এখান থেকে তো ইজিলি আমরা দুটো ইনফরমেশান পেয়ে যাচ্ছি ডাব্লু বাই ডাব্লু মানে কি দ্রবণের একশো ভাগ ভরের মধ্যে দ্রাবের এত ভাগ ভর আছে এবার দেখো দ্রাব কতটা বলেছে এইচ টু এস ও ফোর পনেরো তার মানে কি বলতে পারছি এখান থেকে বুঝতে পারছি একশো গ্রাম দ্রবণের মধ্যে পনেরো গ্রাম দ্রাব এখানে দ্রাবটা কি এইচ টু এস ও ফোর আছে দ্রবীভূত আছে তার মানে এখান থেকে দুটো ইনফরমেশান পেয়ে গেলাম কি একশো গ্রাম দ্রবণ মানে কি দ্রবণের ভর পেয়ে গেলাম দ্রবণের ভর পেয়ে গেলাম হচ্ছে একশো গ্রাম আর এখানে পনেরো গ্রাম দ্রাব মানে কি দ্রাবের ভর পেয়ে গেলাম দ্রাবের ভর পনেরো গ্রাম দেখো তোমাকে দ্রবণের ভর বলে দিলাম দ্রাবের ভর বলে দিলাম তাহলে দ্রাবকের ভর তো এখান থেকেই বের করে নিতে পারবো তাহলে আরেকটা জিনিস পেয়ে গেলাম দ্রাবকের ভর কত হবে দ্রবণের ভর থেকে যদি আমরা দ্রাবের ভর বিয়োগ করি তাহলে তো দ্রাবকের ভর পেয়ে যাব তবে হান্ড্রেড মাইনাস পনেরো এটা মানে কত পঁচাশি পঁচাশি গ্রাম এটা পেয়ে গেলাম আমরা দ্রাবকের ভর বুঝতে পারলে এবার দেখো এখানে দ্রবণের ভর কত পেলাম একশো গ্রাম আর একটা জিনিস তোমাকে বলেছে কি দ্রবণের ঘনত্ব দ্রবণের ঘনত্বটা কত বলে দিয়েছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু গ্রাম পার সেমিকিউ এখান থেকে এই দুটো ইনফরমেশানকে কাজে লাগিয়ে দেখো ভর আছে ঘনত্ব আছে দ্রবণের ভর দ্রবণের ঘনত্ব এই দুটোকে কাজে লাগিয়ে দ্রবণের আয়তন বের করতে পারবো না অবশ্যই পারবো আমরা কি জানি ঘনত্ব সমান সমান কি 
ঘনত্ব এটা সমান সমান জানি ভর বাই আয়তন তাহলে আয়তন সমান সমান কি হবে আয়তন সমান সমান ভর বাই ঘনত্ব এবার দেখো কার আয়তন বের করছি আমরা দ্রবণের আয়তন তাহলে দ্রবণের আয়তন সমান কি হবে উপরে দ্রবণের ভর বাই দ্রবণের ঘনত্ব দ্রবণের ভর কত পেয়েছে একশো গ্রাম আর দ্রবণের ঘনত্ব বলে দিয়েছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু গ্রাম পার সেমি কিউব মানে সেমি টু দি পার মাইনাস থ্রি দেখো গ্রাম গ্রাম তো ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল তাহলে কোন এককে বেরাবে এটা সেমি কিউবে বেরাবে মানে ঘন সেন্টিমিটারে বেরাবে এবারে একশোকে যদি আমরা ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু দিয়ে ভাগ করি অ্যান্সার বেরাবে নাইনটি এইট পয়েন্ট জিরো ফোর নাইনটি এইট পয়েন্ট জিরো ফোর এত সেমি কিউব এবার দেখো দ্রবণের আয়তন এটা তো কাজে লাগবে কারণ মোলারিটিতে দ্রবণের আয়তন দরকার আমাদের এবার মোলারিটিতে দ্রবণের আয়তনটা কোন এককে ছিল লিটার এককে ছিল কিন্তু এখানে তো মিলি এখানে তো সেন্টিমিটার কিউবে বেরিয়েছে এবার আয়তনটা আমাদেরকে একটু চেঞ্জ করতে হবে দেখো একটা চার্ট সবসময় তোমরা মনে রাখবে এখানে পরের পেজে করছি এটা সবসময় মনে রাখবে এক লিটার এটা মানে টেন টু দি পর থ্রি সেন্টিমিটার কিউব এটা মানে টেন টু দি পর মাইনাস থ্রি মিটার কিউব এটা মানে এক ডেসিমিটার কিউব এইটা সবসময় মাথায় রাখবে আয়তনের মধ্যে একে অপরের এককের মধ্যে সম্পর্ক ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে কি বুঝতে পারছি আমাদের দরকার সেন্টিমিটার কিউব আর লিটারের মধ্যে সম্পর্ক এক লিটার মানে টেন টু দি পর থ্রি সেন্টিমিটার কিউব তাহলে উল্টোটা যদি বলা হয় এক সেন্টিমিটার কিউব সমান কত হবে টেন টু দি পর মাইনাস থ্রি লিটার বোঝা গেছে তাহলে এক সেন্টিমিটার কিউব মানে টেন টু দি পর মাইনাস থ্রি লিটার তাহলে এখানে আমরা যদি সেন্টিমিটার কিউব থেকে লিটারে করি কি হবে টেন টু দি পর মাইনাস থ্রি দিয়ে গুণ হয়ে যাবে এটা মানে নাইনটি এইট পয়েন্ট জিরো ফোর ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস থ্রি লিটার তাহলে এটা কি পেয়ে গেলাম আমরা দ্রবণের আয়তন দেখো দ্রবণের আয়তন পেয়ে গেছি ঠিক আছে এবার আমরা মোলারিটি এককটা বের করব মোলারিটি তাহলে এই প্যাটটাতে চলে আসছি মোলারিটি যদি বের করতে হয় আমাদের কি কি দরকার বলো তো অঙ্কটাই লেন্দি হচ্ছে কিন্তু সব কিছু তোমার কাছে দেওয়াই আছে ওগুলোকে কাজে লাগিয়ে হয়ে যাবে হ্যাঁ বেশি ঘাবড়াবে না এই ধরনের অঙ্ক দেখে মোলারিটিটা বের করার জন্য ওপরে দরকার আমাদের দ্রাবের মূল সংখ্যা যেটাকে আমরা স্মল এন দিয়ে লিখেছি আর নিচে দরকার হচ্ছে দ্রবণের আয়তন যেটাকে আমরা ভি দিয়ে লিখেছি এবার দেখো দ্রাবের মূল সংখ্যাটা আগে বের করতে হবে মূল সংখ্যাটা তো বের করা নেই দ্রাবের মূল সংখ্যা এটা সমান সমান আবার কি লিখবো আমরা ওপরে লিখব দ্রাবের ভর নিচে দ্রাবের আণবিক ভর এখন ঘটনা হচ্ছে দ্রাবের ভর কত বেরালো দ্রাবের ভর এই যে বেরিয়েছিল পনেরো গ্রাম তাহলে ওপরে দ্রাবের ভরটা পনেরো গ্রাম আর দ্রাবের আণবিক ভরটা বলে দেয়নি এটা তো তোমাকে বের করে নিতে হবে দ্রাবটা কি বলেছি এইচ টু এসও ফোর এর আণবিক ভর যদি বের করি দেখো হাইড্রোজেন আছে কতটি হাইড্রোজেন আছে দুটি আণবিক ভর পাবে তুমি এখানে যদি বসিয়ে দিই নাইনটি এইট গ্রাম পার মোল তাহলে গ্রাম গ্রাম ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল এটা আলটিমেটলি মোলে থাকলো পনেরোকে যদি আটানব্বই দিয়ে ভাগ করা হয় তাহলে অ্যান্সারটা বেরাবে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ থ্রি এত মোল ক্লিয়ার তাহলে এখান থেকে দ্রাবের মোল সংখ্যা আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে ওপরে বসে দিচ্ছি দ্রাবের মোল সংখ্যা জিরো পয়েন্ট এত মোল আর দ্রবণের আয়তনটা আমরা পেয়েছিলাম কত ক্যালকুলেশন করি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ থ্রি টেন টু দি পর মাইনাস থ্রিটা উপরে গিয়ে টেন টু দি পর থ্রি হয়ে যাবে তার মানে উপরে হয়ে গেল একশো তিপ্পান্ন আর সেটাকে যদি নাইনটি এইট পয়েন্ট জিরো ফোর দিয়ে ভাগ করি তাহলে ফাইনালি বেরাবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিক্স তাহলে এটা কি পেয়ে গেলাম মোলারিটি এককটা হবে মোল পার লিটার চেষ্টা করবে এককগুলো পাশে লিখে দেওয়া 
তাহলে ফাইনাল যেটা অ্যান্সার বেরাবে সেটা কোন এককে বেরাচ্ছে সেটা নিয়ে তোমাদের কোনো কনফিউশন থাকবে না যেখানে যেখানে তুমি মানগুলো বসাচ্ছে চেষ্টা করবে মানগুলো বসানোর সময় এককটা বসিয়ে দেওয়া তাহলে একক নিয়ে কোনো কনফিউশন থাকবে না মোলারিটি বেরিয়ে গেছে এবার আমরা বের করব মোলালিটি মোলালিটি মানে স্মল এম দেখো মোলালিটি মানে কি ছিল ওপরে তো দ্রাবের মূল সংখ্যা ছিল মানে ওপরে ছিল স্মল এম দ্রাবের মূল সংখ্যা নিচে ছিল দ্রাবকের ভর দ্রাবকের ভর দেখো দ্রাবের মূল সংখ্যাটা তো একবার আমরা বের করলাম জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ থ্রি মোল আর মোলালিটিতে দ্রাবকের ভরটা কোন এককে ছিল কেজি এককে ছিল তাহলে দেখো দ্রাবকের ভর কত বেরিয়েছিল এইটটি ফাইভ গ্রাম এটাকে যদি কেজিতে করি এক হাজার দিয়ে ভাগ হবে তাহলে এইটটি ফাইভ ইন্টু টেন টু দু পর মাইনাস থ্রি হয়ে যাবে ইন্টু টেন টু দু পর মাইনাস থ্রি এত কেজি বোঝা গেছে তাহলে এটা যদি করি আলটিমেটলি ক্যালকুলেশন করলে বেরাবে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট টেন টু দু পর মাইনাস থ্রিটা উপরে চলে গেলে গুণ হয়ে যাবে টেন টু দু পর থ্রি দিয়ে মানে একশো তিপ্পান্ন বাই পঁচাশি মানে ওয়ান পয়েন্ট এইট এককটা হবে মোল পার কেজি ঠিক আছে তাহলে দুটো অ্যান্সারই পেয়ে গেলাম মোলারিটি পেলাম ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিক্স আর এটা পেলাম ওয়ান পয়েন্ট এইট ব্যাস হয়ে গেল এইভাবে সব কিছু ইনফরমেশান কাজে লাগিয়ে স্টেপ বাই স্টেপ করবে দেখবে মিলে যাবে আর ঘাবড়ানোর কিছু দরকার নেই তোমাকে কিন্তু ইনফরমেশান সবই দিয়ে দিবে সেই শুধু সেই ইনফরমেশানগুলোকে কাজে লাগাতে হবে দেখো নেক্সট বলেছে ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট ডাব্লু বাই ডাব্লু নাইট্রিক অ্যাসিডের নর্মালিটি কত তোমাকে ঘনত্বটা বলে দিয়েছে নর্মালিটিটা বের করতে হবে মানে এন নর্মালিটি এন বের করতে বলেছে কি বলেছি নর্মালিটি যখনই বলবে আগে চেষ্টা করবে মোলারিটিটা বের করা ঠিক আছে তাহলে কিভাবে বের করব প্রথমে দেখো ইনফরমেশান কি দেওয়া আছে সেটাকে কাজে লাগাও ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট ডাব্লু বাই ডাব্লু নাইট্রিক অ্যাসিড বলেছে মানে এইচ এনও থ্রি এখান থেকে কি কি ইনফরমেশান পাচ্ছি দুটোই ডাব্লু বলেছে মানে কি দ্রবণেরও ভর হবে দ্রাবেরও ভর হবে তার মানে এখান থেকে বুঝতে পারছি একশো গ্রাম দ্রবণের মধ্যে ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম দ্রাব এখানে দ্রাবটাকে এইচ এন থ্রি আছে দ্রবীভূত আছে তাহলে এখান থেকে তো একই রকম দুটো ইনফরমেশান পেয়ে গেলাম একশো গ্রাম দ্রবণ তার মানে দ্রবণের ভর পেয়ে গেলাম দ্রবণের ভর একশো গ্রাম আর এখান থেকে কি পেয়ে গেলাম দ্রাবের ভর দ্রাবের ভর কত বলেছে ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম এখন একটা জিনিস দেখো নর্মালিটি বের করতে বলেছে নর্মালিটি সমান সমান কি জানি আমরা এক্স ফ্যাক্টার ইন্টু মোলারিটি এবার এইচ এনও থ্রি যেহেতু অ্যাসিড এইচ একটাই তো আছে তার মানে একটা এইচ প্লাস দিবে তার মানে এক্স ফ্যাক্টারের মান ওয়ান হয়ে যাবে তার মানে কি মোলারিটির যেটা মান বেরাবে সেটাই নর্মালিটির মানের সমান হবে তাহলে মোলারিটিটা বের করি এবার ঘটনা হচ্ছে মোলারিটি সমান সমান আমরা জানি কি ওপরে দ্রাবের মূল সংখ্যা নিচে দ্রবণের আয়তন এবার দ্রবণের আয়তন তো তোমাকে বলে দেয়নি কিন্তু দেখো দ্রবণের ভর বলে দিয়েছে আবার এখানে দ্রবণের ঘনত্ব বলে দিয়েছে দ্রবণের ঘনত্ব ঘনত্ব কত বলে দিয়েছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি গ্রাম পার সেমিকিউব তাহলে ভর আর ঘনত্ব এই দুটোকে কাজে লাগিয়ে আয়তন বের করতে পারবো না একটু আগেই বের করলাম দেখো তাহলে দ্রবণের আয়তন এটা সমান কত হবে দ্রবণের ভর বাই দ্রবণের ঘনত্ব দ্রবণের ভর কত বের করলাম আমরা একশো গ্রাম আর দ্রবণের ঘনত্ব বলে দিয়েছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি গ্রাম পার সেমিকিউব তাহলে গ্রাম গ্রাম ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল সেমি টু দু পার মাইনাস থ্রি ওপরে গেলে সেমি টু দু পার থ্রি হয়ে যাবে একশোকে যদি আমরা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি দিয়ে ভাগ করি বেরাবে হচ্ছে সেভেনটি সিক্স পয়েন্ট নাইন টু নাইন টু থ্রি এত সেমি কিউব এবার এখানে তো দ্রবণের আয়তনটা লিটারে বসাতে হবে তার মানে লিটারে করলে কি হবে এক হাজার দিয়ে ভাগ হয়ে যাবে তার মানে ইন্টু টেন টু দু পর মাইনাস থ্রি লিটার তাহলে এখানে বসিয়ে দিই দেখো এবার দ্রাবের মূল সংখ্যাটা তো বের করিনি দ্রাবের মূল সংখ্যাটা বের করে ফেলি দ্রাবের মূল সংখ্যা এটার আবার সূত্র কি দ্রাবের ভর বাই ওই দ্রাবের আণবিক ভর দ্রাবের ভর কত বলে দিয়েছে সেভেন্টি সরি ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এত গ্রাম আর দ্রাবটা কি এইচ এনও থ্রি এইচ এনও থ্রি এর আণবিক ভর কত হবে হাইড্রোজেনের তো এক নাইট্রোজেনের চোদ্দ আর অক্সিজেনের ষোলো করে তিনটে আছে তিন ষোলো আটচল্লিশ তাহলে টোটাল যদি যোগ করি আটচল্লিশ প্লাস চোদ্দ যোগ এক টোটাল বেরাবে সিক্সটি থ্রি তার মানে আণবিক ভর বেরালো সিক্সটি থ্রি এত গ্রাম পার মোল গ্রাম গ্রাম ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল ফাইনালি মোলে বেরাবে এটা 
তাহলে ফর্টি ডিভাইডেড বাই সিক্সটি এটা হচ্ছে জিরো এত মূল তাহলে মোলারিটি কত বেরাবে দেখো মূল সংখ্যাটা তো বেরালো জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ফোর এত মোল আর নিচে দ্রবণের আয়তনটা বেরিয়েছে সেভেন্টি সিক্স সেভেন্টি সিক্স পয়েন্ট নাইন টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এত লিটার টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রিটা উপরে নিয়ে চলে যাও তাহলে টেন টু দি পাওয়ার থ্রি বা এক হাজার দিয়ে গুণ হয়ে যাবে তাহলে সাতশো চুয়ান্ন হয়ে গেল উপরে নিচে হচ্ছে ছিয়াত্তর দশমিক নাইন টু থ্রি তাহলে ভাগ করলে বেরাবে নাইন পয়েন্ট এইট এত মোল পার লিটার তাহলে এটা কি বেরালো এটা কিন্তু মোলারিটি বেরালো মোলারিটিটা বেরালো নাইন পয়েন্ট এইট মোল পার লিটার আর কি দেখলাম এখানে যেহেতু এক্স ফ্যাক্টরের মান ওয়ান নর্মালিটি আর মোলারিটি সেম তাহলে নর্মালিটির ভ্যালুটা কি বেরাবে নর্মালিটিটাও বেরাবে নাইন পয়েন্ট এইট জাস্ট এককটা আলাদা হবে এককটা কি লিখবো গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার ব্যাস এটাই অ্যান্সার তাহলে বোঝা গেছে এটা তাহলে নর্মালিটি যখনই বের করতে দিবে এইভাবে আগে মোলারিটিটা বের করে নিবে ওটার সাথে এক্স ফ্যাক্টর গুণ করে দিলে নর্মালিটি পেয়ে যাবো দেখো নেক্সট লাস্ট প্রবলেম এটাই করি এখানে কি বলেছে এন এ ও এইচ এর একটি জলীয় দ্রবণের মোলাল গারত্ব মোলাল গারত্ব মানে মোলালিটি মোলালিটি যেটাকে আমরা স্মল এম দিয়ে লিখেছিলাম এটা বলে দিয়েছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দেখো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বলে দিয়েছে এবার উক্ত দ্রবণের ডাব্লু বাই ডাব্লু শতকরা মাত্রা মানে পার্সেন্টেজ ডাব্লু বাই ডাব্লু নির্ণয় করতে বলেছে দেখো পার্সেন্টেজ ডাব্লু বাই ডাব্লু যদি বের করতে হয় কি কি জানা দরকার আমাদের ওপরের ডাব্লুটা দ্রাবের নিচের ডাব্লুটা দ্রবণের মানে দ্রাবের ভর জানতে হবে আর দ্রবণের ভর সরি সরি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই আছে দেখো আমাদেরকে পার্সেন্টেজ ডাব্লু বাই ডাব্লু বের করতে বলেছে পার্সেন্টেজ ডাব্লু বাই ডাব্লু মানে কি ওপরের ডাব্লুটা দ্রাবের নিচের ডাব্লুটা দ্রবণের মানে দ্রাবের ভর জানতে হবে আর দ্রবণের ভর জানতে হবে সেটা কোথায় থেকে জানতে পারবো এই মোলালিটি থেকেই পেয়ে যাব মোলালিটি মানে কি অ্যাকচুয়ালি এক কেজি দ্রাবকের মধ্যে কত মোল দ্রাব আছে সেটাই তাহলে এখান থেকে আমরা কি ইনফরমেশান পাচ্ছি এক কেজি দ্রাবকের মধ্যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মোল দ্রাব আছে এবার এখানে দ্রাবটা কি এন এ ও এইচ তাই তো এই দ্রাবটা আছে এখন ঘটনা হচ্ছে এখান থেকে দেখো এক কেজি দ্রাবক তার মানে কি এখান থেকে আমরা দ্রাবকের ভর পেয়ে গেলাম দ্রাবকের ভর কত পেলাম এক কেজি এবার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মোল দ্রাব মানে কি এখান থেকে দ্রাবের মোল সংখ্যা পেলাম দ্রাবের মোল সংখ্যা মানে স্মল এন এটা পেলাম ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মোল দেখো দ্রাবের মূল সংখ্যা নিয়ে আমাদের কোনো কাজ নেই আমাদেরকে দ্রাবের ভরটা জানতে হবে আবার দ্রাবের মূল সংখ্যা থেকে দ্রাবের ভর কিভাবে জানবো আমরা জানি দ্রাবের মূল সংখ্যা মানে কি এটা সমান সমান দ্রাবের ভর ডিভাইডেড বাই দ্রাবের আণবিক ভর দ্রাবের মূল সংখ্যা বলে দিয়েছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দ্রাবের ভরটা বের করতে হবে এবার দ্রাবের আণবিক ভর এন এ ও এইচ তখনই বের করলাম এর আণবিক ভর চল্লিশ বেরিয়েছিল ব্যাস বসিয়ে দাও তাহলে চল্লিশকে যদি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে গুণ করি পেরাল পেলাম হচ্ছে আমরা ষাট তাহলে দ্রাবের ভর পেয়ে গেলাম ষাট কোন এককে পেলাম গ্রাম কারণ কি এটা মূল সংখ্যা মূল আর এটা গ্রাম পার মূল তাহলে পার মূল আর মূল কেটে গেল আলটিমেটলি গ্রাম থাকলো তাহলে দ্রাবের ভর পেয়ে গেলাম আমরা দ্রাবের ভর ষাট গ্রাম এবার দেখো এখানে দরকার কি ওপরেরটা দ্রাবের ভর এটা দরকার ওপরের দ্রাবের ভর তো পেয়ে গেলাম ষাট গ্রাম নিচে দ্রবণের ভর এবার দেখো এখানে দ্রাবকের ভর বলে দিয়েছে দ্রাবের ভর বলে দিয়েছে এখান থেকে তো দ্রবণের ভর পেয়ে যাবো আমরা দ্রবণের ভর কত হবে দ্রাবকের ভর কেজি এককে আছে ওটা গ্রামে নিয়ে যাও মানে এক হাজার গ্রাম আর এটা ষাট ষাট গ্রাম তাহলে আলটিমেটলি কি পেলাম এক হাজার ষাট গ্রাম তাহলে বসিয়ে দিলাম এটা এক হাজার ষাট ইন্টু হান্ড্রেড শতকরাতে করতে গেলে হান্ড্রেড দ্বিগুণ করতে হবে এবার কাটাকুটি করো একটা শূন্য একটা শূন্য কাটলো মানে ওপরে হয়ে গেল ছ ষাট ইন্টু টেন মানে ছশো ডিভাইডেড বাই নিচে একশো ছয় তার মানে ফাইভ পয়েন্ট তাহলে এটার অ্যান্সারটা পেয়ে গেলাম আমরা ফাইভ পয়েন্ট কি বের করতে বলেছিল উক্ত দ্রবণের শতকরা মাত্রা ডাব্লু বাই ডাব্লু তাহলে শতকরা মাত্রা ডাব্লু বাই ডাব্লু হয়ে গেল ফাইভ পয়েন্ট ঠিক আছে তাহলে দেখো যত রকমের প্রবলেম করলাম আশা করছি সমস্ত কিছু ক্লিয়ার হয়ে গেছে তোমাদের ঠিক আছে এবার যে কোনো প্রবলেম দেওয়া গেলে এই সমস্ত ইনফরমেশান কাজে লাগিয়ে এভাবে করবে হয়ে যাবে বোঝা গেছে তাহলে আজকে এতটাই থাকলো আবার পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে